Καλησπέρα σε όλους και όλες, όσοι βρίσκεστε εδώ μαζί μας, στην πλατεία της Βαμβακούς, αλλά και όλοι και όσοι και όσες μας παρακολουθείτε και διαδικτυακά μέσω live streaming, στη μηνιαία μας συνάντηση στο πλαίσιο των διαλόγων, κάθε μήνα συναντιόμαστε σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο, σε εντελώς διαφορετικό σημείο πια, και εκτός Αθηνών για δεύτερη φορά οι διάλογοι και βέβαια όπως κάθε μήνα με εντελώ διαφορετικό θέμα. Πάρα πολλοί οι σημερινοί ομιλητές, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα έχουμε να συζητήσουμε και μόνο το γεγονός ότι βρισκόμαστε εκτός Αθηνών σε ένα χωριό, σε ένα χωριό στη δυτική πλευρά του Πάρνονα μας κάνει να αναρωτιόμαστε γιατί έχουμε έρθει εδώ. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία, έχουμε ζωντανέψει και εμείς νομίζω μέσα από όλες τις δραστηριότητες που περιέχει η σημερινή ημέρα για κάθε γούστο, για κάθε ηλικία, για κάθε προτίμηση εν πάση Πτώση. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το θέμα μας είναι η επιστροφή στις ρίζες και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω, θα ήθελα και την γνώμη των ομιλητών αλλά και τη δική σας, να δούμε και τι είναι τελικά οι ρίζες. Οι ρίζες δηλαδή είναι απαραίτητα και βρίσκονται απαραίτητα στους τόπους καταγωγής μας ή μπορούμε να βρούμε και ρίζες δικές μας ακόμα και σε τόπους που μπορεί να νομίζαμε ότι μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε. Έχει επίσης πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορούμε να αναβιώσουμε τόπους, πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε περιοχές οι οποίες είναι πιο απομακρυσμένες, οι οποίες συνήθως κατά το ελληνικό μοντέλο είναι αρκετά πιο απομονωμένες, χωρίς δυνατότητες στα βασικά αγαθά, αλλά με όρους και προϋποθέσεις που αν υπάρχει η όρεξη αλλά και η σωστή διαδικασία τελικά μπορούν να επιτευχθούν και να αλλάξουν όλη τη, τη μεγάλη εικόνα. Να καλωσορίσω όλους όσοι βρίσκονται εδώ μαζί μας για να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ξεκινώντας με τη σειρά, ο Γιώργος Κουμεντάκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας σήμερα για να δούμε και μέσα από τη δική σας εμπειρία ο πολιτισμός, πόσο σημαντικός και ζωτική σημασία πυλώνας είναι στην αναβίωση ενός τόπου, αλλά να μοιραστείτε μαζί μας και μία προσωπική σας εμπειρία, γιατί βρεθήκατε σε έναν τόπο χωρίς να κατάγεστε από αυτόν τον τόπο, βρήκατε όμως εκεί δικές σας ρίζες και κάνατε ό,τι καλύτερο για να τις δυναμώσετε κιόλα. Ο Κωνσταντίνος Χαμπίδης είναι μαζί μας και ευχαριστούμε πολύ και εσάς που έχετε έρθει εδώ για να δούμε από το υπό το πρίσμα μάλλον της τεχνολογίας και της καινοτομία, τι δυνατότητες δίνονται για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, για να δημιουργηθούν δυνατότητες τέτοιες ανάπτυξης ε, ενός τόπου με εντελώς διαφορετικούς και σύγχρονους τρόπους που σιγά σιγά κυρίως από το εξωτερικό μας έρχονται τέτοια πρότυπα και νομίζω ότι αν και εμεί τα μελετήσουμε με προσοχή, δεν θα χάσουμε, παρά θα κερδίσουμε αν, α, αν τα ακολουθήσουμε. Chief Digital Officer του Δήμου Αθηναίων, ο Κωνσταντίνος Χαμπίδης. Ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέας Δρακόπουλος, είναι μαζί μας. Γιατί έχει σημασία να δούμε, πριν φτάσω στην πλέ ομάδα, στην ομάδα που μας έχει ουσιαστικά προσκαλέσει σήμερα στο χωριό και μας φιλοξενεί στο χωριό, να δούμε... Τι είναι εκείνο το οποίο σας έκανε και έκανε ουσιαστικά το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος πρωτίστως να πιστέψει σε αυτή την ιδέα. Για ποιο λόγο αλλά και με ποιο τρόπο έρχεται κανείς να υποστηρίξει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Και τι έχει και το μετά. Πέρα από το σήμερα, πέρα από τη σημερινή πάρα πολύ ωραία γιορτή και συνάντηση, ξέρουμε καλά ότι αρκετοί θα φύγουμε, κάποιοι όμως θα μείνουν πίσω και θα πρέπει όμως και οι δύο πλευρές να μην χαθούμε στο μέσο αυτής της διαδρομής. Ο Τάκης Κουλουβάρης, επίσης, μετά από τον ορεινό αγώνα που πραγματοποιήθηκε και τα λέγαμε νωρίτερα, πρόεδρος της Αναγέννησης και Πρόοδος, γιατρός, ένα πολύ μεγάλο δίκτυο γιατρών που έχουν ταξιδέψει στην απομακρυσμένη Ελλάδα, στην άγονη γραμμή, αλλά και σε απομακρυσμένα σημεία της υπηρετική Ελλάδας, για το αυτονόητο, για το οποίο όμως θα πρέπει να συζητήσουμε τι γίνεται με το θέμα της υγείας, πόσο απαραίτητο προφανώς πυλώνας είναι για τον οποιοδήποτε τόπο, κυρίως όμως ως προς την πρόσβαση. Να δούμε λοιπόν εδώ με ποιο τρόπο μπορεί να είναι εφικτή η πρόσβαση για τους κατοίκους, στους γιατρούς, αλλά και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και ξεκινάμε. Ανάργυρος. Ελένη. Ανάργυρος και Ελένη. Χάρης. Τάσος. Παναγιώτης. 
παίρνετε το μικρόφωνο, θέλω να, να μας συστηθείτε, να μας πείτε ονοματεπώνυμο, να μας πείτε πώς βρέθηκε ο καθένας εδώ, εδώ, στο συγκεκριμένο χωριό, τι ρίζες έχει ο καθένας από εσάς με αυτό το χωριό, τι ρίζες απέκτησε στη συνέχεια, στην πορεία, γιατί ξαναλέω είμαστε σήμερα εδώ και κυρίως τι ακολουθεί μέσω της αναβίωσης της Βαμβακούς. Γεια σας, εγώ είμαι η Ελένη Μάμη. Δεν κατάγομαι από τη Βαμβακού. Ήρθα εδώ γιατί αγάπησα πολύ αυτό το χωριό. Ήρθα εδώ μαζί με τον Ανάργυρο να ξεκινήσουμε μια καινούργια ζωή. Ε, ήμουν υποψήφια διδάκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Αθήνα. Αλλά αυτό το πάγωσα και τώρα η πρόκληση εδώ είναι μεγάλη για να αναβιώσουμε την Βαμβακού. Καλώς ήρθατε. Εγώ ονομάζομαι Χάρης Βασιλάκος. Ε, κατάγομαι από τη Βαμβακού. Ερχόμασταν Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή πιο παλιά. Δεν μου άρεσε και τόσο το χωριό, να σας πω την αλήθεια. Κάθε φορά που μου έλεγε ο πατέρας μου θα πάμε στο χωριό, έλεγα στα πέντε μου, στα δέκα μου, πω από πάλι τα ίδια. Αλλά κοίτα να δεις που πέρασαν τα χρόνια. Ε, χρηματιστής ήθελα να γίνω, φιλόλογος έγινα, έχω καταλήξει στη Βαμβακού. Τώρα βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Ε, αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε και αυτό που σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν. Είναι ότι είχαμε να δούμε τόσο κόσμο από το 2013. Τότε τιμούσαμε την εκκλησία μας και το χωριό μας. Το παρελθόν μας. Και σήμερα τιμούμε το μέλλον μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε. Ονομάζομαι Βερδίλος Ανάργυρος. Έχω καταγωγή από το χωριό και αποδεχτήκαμε την, πρόσκλη, την πρόκληση να αναβιώσουμε το χωριό μας. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, για να συνεχίσουμε τα επόμενα βήματα τα οποία έρχονται. Γεια σας και από μένα. Είμαι ο Τάσος ο Μάρκος, με καταγωγή από τη Βαμβακού. Ε, ασχολούμαι με τη Βαμβακού πολλά χρόνια, με τα κοινά της Βαμβακούς. Είμαι πρόεδρος. Αγαπώ πολύ τη Βαμβακού, δουλεύω και τη Βαμβακού και συνεχίζω να δουλεύω πιο πολύ παρέα με το Ίδρυμα τώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Είμαι ο Ξελιμιώτης ο Παναγιώτης. Κατάγομαι από τη Βαμβακού. Ε, κάθε Σαββατοκύριακο γιορτές μεγάλωσα από παιδί με τον παππού και τη γιαγιά. Όλα τα όνειρα έχουν γίνει σε αυτόν τον τόπο και πιστεύω στο μέλλον που έρχεται. Και είναι και παρόν και μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Δρακόπουλο για να ρωτήσω τώρα το γιατί. Πώς γνωριστήκατε μεταξύ σας. Ε, νομίζω, αν εξαιρέσουμε τη σχέση Νο, Ανάργυρου και Ελένης... Νομίζω ε, Θα σου πω, θα σου πω τι εννοώ, νομίζω. Ε, αν εξαιρέσουμε τη σχέση Ανάργυρου και Ελένης, νομίζω ότι εγώ με τον Ανάργυρο ήμασταν πιο κοντά. Ε, για αρκετά χρόνια είχαμε ένα, μια ιδιότυπη, ας πούμε, συνεργασία ε, για τον πολιτιστικό σύλλογο. Ε, με τα παιδιά δεθήκαμε σιγά-σιγά και... Ε, Τελικά μπορώ να σας πω ότι μέσα από όλη αυτή τη διαφορετικότητα ε, ίσως να μπορεί ο άνθρωπος να πετύχει πολλά. Ίσως τελικά την ομοιότητα να μην τη θέλουμε και πολύ. Η διαφορετικότητα είναι αυτή που, ε, που ορίζει τα πράγματα τελικά και ίσως να τα αλλάζει κιόλα. Ε, νομίζω η διαφορετικότητα είναι αυτό που μας πάει μπροστά. Ο καθένας από εμά βάζει το δικό του λιθαράκι από τη δική του πλευρά και πάμε κάθε φορά ένα βήμα παρακάτω. Πόσο καιρό είστε εδώ ήδη, ζείτε εννοώ εδώ. Εγώ με τον Ανάργη είμαστε εδώ από το Φλεβάρι. Εγώ τον τελευταίο μήνα. Και τα παιδιά θα έρθουν τον επόμενο καιρό. Τι σας έκανε, κύριε Δρακόπουλε, να, να πιστέψετε σε αυτή την πρωτοβουλία. Και το λέω αυτό, εντάξει, προφανώς βλέπουμε εδώ πέρα νέους ανθρώπους, ωραίες ιδέες, χαμογελαστούς, γεμάτους όρεξη. Αλλά αν θυμηθεί κανεί τα τελευταία δέκα χρόνια, εν περιπτώσει, και το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, αλλά νομίζω έτσι είναι και ο Χάρης, δηλαδή δημοσιογραφικά, νομίζω θα με επιβεβαιώσεις, ότι η θετική είδηση που έπαιζε ήταν ότι οι νέοι που δεν φεύγουν για το εξωτερικό, φεύγουν για την επαρχία, φεύγουν για την περιφέρεια, επιστρέφουν στα χωριά τους. Το ερώτημα όμως είναι και ήταν το πόσοι άντεξαν, θέλω να πω, το πόσοι έφυγαν συντονισμένα, βρήκαν ομάδες, βρήκαν συνοδοιπόρους και βρήκαν και τον τρόπο εκείνο που, εν πάση περιπτώσει, όχι θα πετύχαινε, γιατί η αποτυχία νομίζω είναι το, 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 το πλέον αναμενόμενο, αλλά βρήκαν τον τρόπο που θα μπορούσαν, εν πάση περιπτώσει, να δέσουν καλύτερα. Δεν ήταν πολλά αυτά τα παραδείγματα αν δεν με απατά η μνήμη μου. Το ερώτημα είναι, λοιπόν, πριν, πριν μας πεις, Χάρη, είναι τι σας έκανε να διακρίνετε 
κάτι ιδιαίτερο ενδεχομένω και να πιστέψετε σε αυτό το εγχείρημα. Επειδή όντω το θέμα των τελευταίων χρόνων ήταν πώ θα επιστρέψουμε στη γη, πώ θα πετάξουμε πέντε σπόρου και θα καλλιεργήσουμε mm. την πατάτα και ξαφνικά θα βγούμε από την κρίση. Δεν γίνεται αυτό. Ε, θα σταθώ πολύ στου. Νομίζω ήταν η πρώτη διάλογη στη λυρική σκηνή. Ε, ο κύριο Ζερβάκη και ο κύριο Βασιλάκη είχαν ε, μία πολύ ωραία ερώτηση για τον κόσμο. Είναι πιο σημαντικό το τι ή το πώ. Απαντούσε ο κόσμο, αλλά μπορώ να σα πω ότι τελικά ε, το. Την προσωπική μου άποψη, έτσι. Το τι ε, ορίζεται από το πώ. Δηλαδή, αυτό το, το περιβόητο τι, τι θα κάνουμε, α επιστρέψουμε στο χωριό. Απέτυχε πώς. γιατί το πώ δεν ήταν ε. αυτό που έπρεπε να είναι. Ε, ελπίζουμε ότι αυτό το πώ θα μα οδηγήσει ε, στο να πετύχουμε ε. το στόχο μα. Κύριε Τρακόπουλα. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστούμε όλου του Ιτσεβαμπακού που μα καλωσορίσατε σήμερα, γιατί είμαστε και εμεί εδώ πέρα επισκέπτε. Ε, να πω ότι έχουμε με οικογενειακέ ρίζε, γιατί ο προπάπου μου και η οικογένεια ήταν από εδώ ε, και μάλιστα ο, ο Σπύριος Νιάρχος πέθανε σε ένα, σε ένα γαϊδουράκι στη Βαμβακού. Ε, αλλά αυτός δεν είναι ο βασικός ε, λόγος. Ο βασικός λόγος είναι οι πέντε με τις μπλε μπλούζες. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί να είχαν έρθει και να είχαν μιλήσει για ένα οποιοδήποτε άλλο χωριό και πιστεύω ότι πάλι θα είχαμε πει ναι. Το ναι ήταν πολύ πιο εύκολο γιατί είχε να κάνει και με τη Βαμβακού. Ε, το, το όραμα και το πώς και το τι είναι από την πλέ ομάδα. Εμείς απλώς βοηθάμε, όπως βοηθάμε πάρα πολλές άλλες δωρεές. Αυτό το οποίο πάντα, πάντα, πάντα κοιτάμε είναι ε, αν οι άνθρωποι οι οποίοι κοιτάνε να κάνουν αυτό το έργο είναι, είναι πραγματικά δο, δοσμένοι στο σκοπό. Ε, και από την πρώτη μέρα, πρώτα πρώτα, όταν σου λέει και κάποιο θα αφήσω την Αθήνα, θα αφήσω την οικογένειά μου και θα πάω να ζήσω ή σε βαμβακού, αμέσως λες μπράβο. Λοιπόν, ήταν εύκολη γενικά ε, ότι υπάρχει ρίσκο, υπάρχει και μεγάλο. Αλλά απ' την άλλη, νομίζω ότι το τι μπορεί να βγει από αυτή τη διαδικασία. Διότι πρόκειται για μια μεγάλη διαδικασία, η οποία θα πάρει καιρό. Ε, και ακόμη και αν δεν καταλήξουμε και να πούμε μετά από μερικά χρόνια, πω, πω, δε, δε, δεν ξαναγεννήθηκε η Βαμβακού. Για μας έχει ήδη ξαναγεννηθεί. Και είναι η διαδικασία του πώς αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι και το πιο σπουδαίο πράγμα. Είμαστε εδώ πέρα το Μάρτιο, ε, νόμιζε ότι ήσουν σε ένα εγκαταλειμμένο χωριό. Θυμάμαι τη μέρα που φύγαμε, ήταν λιγάκι, δηλαδή ήταν ε, αρκετά στενάχωρο το όλο, ε, η όλη εμπειρία, με την έννοια ότι πω, πω, δεν, δεν υπάρχει ζωή. Και τέσσερι μήνε μετά υπάρχει ζωή. Τώρα, είναι πάρα πολύ σπουδαίο το πώς θα συνεχίσει αυτό το πράγμα, γιατί όπως... Ε, ε, είπατε και πριν, μπορεί να φύγουμε σήμερα και τι γίνεται αύριο. Κι όμως, οι σπόροι υπάρχουν ήδη. Αυτό το οποίο επίσης ε, έχει μεγάλη σημασία είναι το, ε, ο ανθρώπινος παράγοντας. Και με αυτό εννοώ ότι και τα πέντε παιδιά που θα μείνουν εδώ πέρα, αλλά και κυρίως ε, ο κόσμος ο οποίος θα έρθει για να, για να ζήσει την εμπειρία. Είτε είναι εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε είναι τα, τα αθλητικά μονοπάτια, είτε είναι ο αγώνα που έγινε σήμερα. Και το συζητάγαμε με το Τάκη, αν το κάνουμε και του χρόνου. Και η γνώμη μου είναι, η εύκολη απάντηση είναι γιατί όχι. Οπότε η απάντηση είναι ναι. Ε, και μόνο και μόνο με το κόσμο που ήρθε σήμερα, ε, και όλοι οι εθελοντέ και όλη η εμπειρία, η ζωή έχει ήδη, 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 ήδη ξαναγυρίσει. Το θέμα είναι το πόσο μακριά θα πάει. Αλλά αυτό δεν είναι ο σκοπός αυτή τη στιγμή, είναι το να συνεχίσουμε το όραμα, τη, τη διαδικασία και να υποστηρίζουμε την ομάδα αυτή και σιγά σιγά να, να έρθουν και άλλοι. Και αυτό πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι με τα διάφορα προγράμματα, όπως είπα πριν, ε, και θέατρο και θρηνός και μοντογράφος, να έρθει πίσω ο ανθρώπινος παράγοντας, να έρθει πίσω η ζωή. Οπότε ήταν εύκολη η απάντηση και θα συνεχίσουμε εις το πλευρό και πάλι έχει μια ιδιαίτερη σημασία για όλους μας ότι είναι το χωριό με το οποίο συνδεόμαστε και οικογενειακά αλλά πιο πολύ από αυτό είναι το, το όραμα των πέντε μπλε, οι μπλε μπλούζες και, το, ε, και επίσης το, το, ότι πρα, πρα, πραγματικά δουλεύουν και αυτοί για αυτό το όραμα από το πρωί ως το βράδυ. Ευχαριστώ. Θα έφτανε εδώ μια θεατρική παράσταση 
ή μια παράσταση της λυρικής. Όχι μόνο σε αυτά, αλλά θα φτάσει σε λίγο. Έτσι δεν είναι σε 7 η ώρα. Θα δείτε την λυρική σκηνή σε ένα πρόγραμμα σύντομης διάρκειας. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτό το χωριό, γιατί μου θυμίζει τη δική μου περιπέτεια. Μια περιπέτεια που νομίζω ότι έχει περάσει ένα αιώνα, έχουν περάσει μόνο δυόμιση χρόνια. Έζησα 13 χρόνια σε ένα χωριό των Κυκλάδων, σε ένα χωριό της Τίνου, τα Ιστέρνια. Μπορούμε μετά να συζητήσουμε γιατί είναι μια έτσι, λίγο πιο προσωπική κατάθεση που ενδεχομένω να ενδιαφέρει, γιατί υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Αυτό που θέλω να πω σαν μια μικρή εισαγωγή. Πολύ πριν ανέβουν στα social media και πολύ πριν μάθουμε τι είναι τα Ιστέρνια και πολύ πριν πάρει τα πάνω τη η Τίνο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει αυτό. πολύ μεγάλη σημασία γιατί. Τα παιδιά εδώ, οι φίλοι μα, θα πρέπει να προσέξουν κάποια πράγματα στην ανάπτυξη, στη μεγάλη ανάπτυξη μια τέτοια α πούμε κυψέλη, η οποία ενδεχομένω δεν θα μπορεί να αντέξει αυτό τουλάχιστον που εμεί οραματιζόμαστε, γιατί έγινε ανεξέλεγκτα μεγάλο. Αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Με εντυπωσιάζει πολύ ότι πριν από ένα μήνα ήρθαμε εδώ με την ομάδα του Ιδρύματο για να δούμε του χώρου και το χωριό. Φυσικά εντυπωσιαστήκαμε πάρα πολύ από την ομορφιά, από το τοπόσιμο. Και ταυτοχρόνως α, βλέπουμε ότι ήδη έχουν γίνει όλα αυτά τα οποία δεν περιμέναμε ότι θα γίνει τουλάχιστον να λίγο βοηθεί και βλέπω ότι τα πάντα πια λειτουργούν. Και επίσης βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Απ' την άλλη, ένας τέτοιος χώρος δεν μπορεί να εμφανίζεται στην, στην αναπτυξιακή του πούμε, μορφή τους μήνες του καλοκαιριού, που έτσι κι είναι πιο εύκολο για την πρόσβαση. Το πιο δύσκολο σημείο είναι ο χειμώνας. Εμείς αυτά, αυτό καταφέραμε στην Τίνο, σε αυτό το μικρό χωριό. Μέσα στο χειμώνα να βρεθούν οι αντίστοιχες δράσεις, σχεδόν αυτοσχέδια, βρήκαμε τον τρόπο να πλησιάσουμε τον πολιτισμό και αν θέλετε το συζητάμε και αργότερα, με ένα περισσότερο θεσμικό πλαίσιο. Φτιάξαμε δηλαδή διάφορες ομάδες, οι οποίε έμειναν, οι περισσότερε από αυτέ υπάρχουν ακόμα και κάποιε άλλε αναπτύχθηκαν τα πολύ τελευταία χρόνια και με τι οποίε πια δεν έχω επαφή λόγω τη συνεχή απασχόληση που έχω με την λυρική σκηνή. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο δύσκολο. Η καλογερική είναι, δεν είναι εύκολη ιστορία. Όταν δεν υπάρχει κανεί σε ένα χειμωνιάτικο περιβάλλον και θα πρέπει να βρεις και εκεί τον τρόπο να ασχοληθεί με τη ζωή. Πόσους κατοίκους είχε τότε? Τότε είχε γύρω στους... Το χειμώνα είχε γύρω στους... Το χωριό αυτό είχε γύρω στους 140. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 70 άτομα και δυστυχώς το χωριό πια έχει μεταμορφωθεί με την διαδικασία του του Airbnb και όλη αυτή τη τουριστική ανάπτυξη. Δεν επιτρέπει πια τις κυψέλες αυτές των ατόμων που εμείς είχαμε φτιάξει πολύ ενεργά και πολύ δυναμικά να αναπτύσσονται με ευκολία, διότι έχει αλλάξει τελείως και το οικονομικό πλαίσιο στο οποίο, δηλαδή ένα σπίτι το οποίο έκανε τότε 70 ευρώ ή 100, τώρα δεν το βρίσκει λιγότερο από 400 το μήνα Μάλιστα. για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Μία μεγάλη πρόκληση πάντως, δεν ξέρω, χωρίς να δεν έχω καμία αντίστοιχη εμπειρία, αλλά για μένα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι να αντέξει η όποια ομάδα δημιουργείται. Και το δεύτερο, και είναι ισότιμης ε, δυσκολίας, είναι το πώς, ειδικά εάν δεν κατάγεσαι, αλλά και να κατάγεσαι από εκεί, έρχεσαι και ζυμώνεσαι με την τοπική κοινωνία. Λοιπόν, θα σας πω τώρα μια μικρή μικρή έτσι, ε, ιστορία, το πώς βρέθηκα. Βρέθηκα μετά τους Ολυμπιακούς. 1η Σεπτεμβρίου του 2004, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τότε δεν υπήρχε κρίση. Αλλά δεν υπήρχαν και αντίστοιχα άτομα που να ενδιαφέρονται για την επαναφορά ε, στην ε, περιφέρεια και μάλιστα σε ένα ξεχασμένο χωριό των Κυκλάδων. Ε, έναν ολόκληρο χρόνο ε, έζησα κλεισμένο στο σπίτι μου, προσπαθώντας να ξαναβρω τον εαυτό μου μετά τους Ολυμπιακούς, γιατί ήταν ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Δουλέψαμε τρία χρόνια πολύ σκληρά και το ψυχολογικό βάρος ήταν τεράστιο. Μετά τον ένα χρόνο άρχισα σιγά σιγά να ξεμητίζω από το σπίτι, οπότε οι πρώτοι που συνάντησα δίπλα μου ήταν οι, οι γείτονε και οι γειτόνισσες, με τις οποίες άρχισα έτσι μια πολύ ουσιαστική σχέση. Το αμέσως επόμενο βήμα ήταν η εκκλησία. 
Η Εκκλησία σε αυτά τα χωριά, όπως και εδώ άκουσα πριν, έχει ένα πολύ βασικό ρόλο, γιατί τα πάντα κινούνται γύρω από το αρτολόγιο της Εκκλησίας και ο κόσμος ήταν στενά συνδεδεμένος, με βαθιά πίστη και με βλάβεια, οπότε υπήρχε ήδη μια κοινότητα, χριστιανική κοινότητα, η οποία μας ένωνε και μας ένωνε ουσιαστικά και μας ένωνει ακόμα. Το αμέσως επόμενα ήταν διάφοροι τύποι, σαν εμένα καλλιτέχνε, οι οποίοι βρισκόταν εκεί ξέμπαρκοι, με τους οποίους αρχίσαμε σιγά σιγά να ερχόμαστε σε επαφή, να ανταλλάσσουμε τις κοινέ μας εμπειρίες και να σκεφτόμαστε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, ειδικά σε αυτές τις μέρες του χειμώνα που είπαμε πριν, για να έχει νόημα και ουσία η ζωή μας. Η προϋπόθεση ήταν ότι αγαπούσαμε πάρα πολύ το μέρος αυτό. Τη φύση, το να μένεις στη φύση και να συντεριάξεις και να συντεριάζεις και να ακολουθείς τη ζωή των συγκατοίκων. Έτσι. Μόλις, τελειώνει, μόλις τέλειωσε και αυτή η μικρή παρέα η οποία σιγά σιγά αναπτυσσόταν γιατί ερχόταν κι άλλοι οι οποίοι προσπαθούσαν ε, ακριβώς επειδή ε, ενθουσιαζόταν με τον τρόπο που ζούσαμε εμείς για τα χαρακτηριστικά ήταν υψηλού περιεχομένου ε, ε, μπορώ να πω ότι ζούσαμε μια, μέσα σε ελάχιστα στοιχεία μια πολυτελή ζωή. Λοιπόν, αυξήθηκε αυτό, φτάσαμε κάποια περίοδο τα 15-20 άτομα. Ε, το αμέσως επόμενο βήμα ήταν να φύγουμε από το χωριό και να πάμε στα γύρω χωριά. Τα γύρω χωριά μας έδωσαν τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τις ιδέες μας και να βρούμε κι άλλους που μπορούσαν να συντεριάξουν με τις δικές μας ιδέες και θέσεις για τη ζωή, τη τέχνη, τον πολιτισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Και το αμέσως επόμενο, η Τίνος. Υπάρχει το Ίδρυμα Τινιακού Πολιτισμού, ένας πολύ σπουδαίος φορέας, ο οποίος συνδέεται με την Εκκλησία, με την Παναγία της Τίνου, και μας έδωσε τη δυνατότητα, επειδή ασχολήθηκα σε αυτό το χώρο φτιάχνοντας και δημιουργώντας το πολιτιστικό τους, ας πούμε, περιεχόμενο, γιατί μέχρι τότε ήταν αρκετά ασαφές και εκπαιδευτικό και κοινωνικό και τα λοιπά, μας έδωσε τη δυνατότητα να υπάρξουμε, δηλαδή υπήρχαν κάποια χρήματα που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν ακριβώς όπως κάνει τώρα το Ίδρυμα, βέβαια σε πολύ μικρότερη κλίμακα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπήρξε κάποιο που τόνωνε ή μπορούσε να τονώσει αυτές, αυτές τις ιδιαιτερότητες όλων αυτών των ομάδων. Και μετά όλο αυτό, ανεξέλεγκτα, ε, αναπτύχθηκε σε όλο το νησί. Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι την μπάλα τη χάσαμε, <laughs> για διάφορους πριν, λόγους. Πριν, 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 <laughs> αλλά μέχρι πριν, εκεί πριν, είναι πριν, το, ιδανικό, ναι. το ιδανικό σημείο και μπορώ να σα πω και άλλα πράγματα αργότερα, θα να μην μονοπολώ την κουβέντα. Θα πούμε, θα πούμε πολλά, αλλά έχω κρατήσει δύο... Δύο στοιχεία ή δύο σημεία, τέλος πάντων, και θέλω να ακούσουμε την ομάδα της Βαμβακούς. Το ένα είναι, ορμόμενη από όσα μας περιέγραψε τώρα ο Γιώργος, το γεγονός ότι προσπάθησαν να ταιριάξουν ουσιαστικά τη φύση, άρα ναι, μεν, ό,τι υπάρχει. Εδώ δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για αυτή την υπέροχη φύση. Άρα φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε να μας πείτε πολλά για το πώς θα ταιριάξετε τη φύση, με τη ζωή όμως και την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα σημαίνει ότι θα πρέπει να δουλεύω έτσι ώστε να βγάζω χρήματα, έτσι ώστε να μπορώ να καταναλώνω, έτσι ώστε να κινείται η αγορά, να κάνω οικογένεια, να πάνε τα παιδιά μου στο σχολείο και όλος ο κύκλος να συνεχίσει να γυρίζει. Το δε... Άρα πέρα από αυτό το πάντρεμα, από το να ταιριάξει... Ε, αυτό, να ταιριάξουν αυτές οι πλευρές. Το δεύτερο σημείο που έχω κρατήσει είναι το πώς το μοντέλο από το οποίο ξεκινήσατε, στοχεύσατε στο να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά. Δηλαδή, να μην έρθει και να κάνει αυτό τον κύκλο τόσο γρήγορα εδώ και να μείνει εδώ, αλλά να μεταδοθεί και να, να, να επεκταθεί ευρύτερα και στα γειτονικά χωριά, χωριά, σε ολόκληρο το νησί εμπροκειμένο, εδώ πέρα πια μπορούμε να μιλήσουμε και ακόμα πιο, πιο πολλαπλασιαστικά. Κύριε Μπουσδούκ, μπορείτε να επαναλάβετε την πρώτη ερώτηση, γιατί έμεινα στη δεύτερη και ξέχασα. Έχει πρώτη. πέσει το βάρος <laughs> της ομάδας σε εσένα να απαντάς, χάρη. Όχι, αλλά κοιταχτήκαμε τώρα, εντάξει, πρόεκυψαν. Θέλω να ακούσουμε το δικό σας μοντέλο, τη δική σας σκέψη προσέγγισης της εδώ κοινωνίας, της εδώ ζωής, του συγκεκριμένου χωριού, τους δικούς σας, αν θέλετε, άξονες, πριν περάσουμε στα διάφορα επιμέρους προγράμματα, τα οποία ήδη έχετε ξεκινήσει ή θέλετε να ξεκινήσετε, στο πού εστιάζετε εσείς την προσοχή σας. Και έφερα από όσα μας διηγήθηκε μόλις τώρα ο Γιώργος ως 
παραδείγματα, αυτά που τουλάχιστον εμένα μου έκαναν εντύπωση, το πώ θέλησαν να παντρέψουν τη φύση και ό,τι εν πάση περιπτώσει, γιατί γενικά μα βοηθάει η φύση, μα βοηθάει ο τουρισμό, μα βοηθάει αυτό το κομμάτι. Το θέμα είναι τι κάνουμε με το άλλο κομμάτι. Εκεί συνήθω λίγο δεν. Οπότε εδώ πέρα κρατώ αυτό το ιδιαίτερο πάντρεμα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι το πώ το μοντέλο που ακολούθησαν και εφάρμοσαν στα Ιστέρνια πολλαπλασιαστικά λειτουργήσε και για άλλα χωριά και συνολικά για ένα ολόκληρο νησί. Η φύση πλέον είναι ο χώρο εργασία μα. Ε, έχει επιδράσει καταλητικά, θετικά καταλητικά, πρώτα απ' όλα στον ύπνο μα. Μπορώ να σα πω ότι ξυπνάμε νωρίτερα από ό,τι ξυπνούσαμε στην πόλη και αισθανόμαστε ότι έχουμε χορτάσει τον ύπνο. Μπορεί να σα φαίνεται αστείο, αλλά είναι πολύ απαραίτητο για να μπορεί να λειτουργήσει όλη τη μέρα. Ε, Επίση, είναι πολύ εκνευριστική πλέον η ζέστη τη πόλη. Είτε αυτή λέγεται Σπάρτη, είτε λέγεται Αθήνα. Ε, πέρα από αυτά τα, τα καταναλωτικά και τα, τα είδη πρώτη ανάγκη, όπω λέμε, ε, η φύση, πέρα από τον τουρισμό, όπω είπε, δεν στεκόμαστε σε αυτό. Δεν πάμε να φτιάξουμε ένα χωριό το οποίο θα είναι αμυγό τουριστικό. Δεν λείπει αυτό, δεν θέλουμε αυτό. Ε, θέλουμε να μείνουμε πιστοί στο χαρακτήρα που έχει το χωριό, στον παραδοσιακό αυτό χαρακτήρα. Ε, και οι άξονε πάνω στου οποίου δουλεύουμε είναι τρει. Ο ένα είναι ε, οι υποδομέ, αυτέ που είδατε. Μπορούμε να πούμε ότι είναι κάποιε υποδομέ αγροτουριστικέ. Ο δεύτερο είναι η καινοτομία και ο τρίτο είναι η αγροτική παραγωγή, φυσικά. Να τι αναφέρουμε και πιο συγκεκριμένα, γιατί είμαστε ήδη στο χωριό. Έχουμε ήδη περάσει τη μισή μα μέρα. Έχουμε πάει σε δύο, τρει, τέσσερι, πέντε υποδομέ που, όπω προαναφέρθηκε, πριν από μόλι πριν από λίγου μήνε δεν υπήρχαν. Η πρώτη φάση. Η υλοποίηση του project ξεκίνησε στις αρχές του χρόνου. Δημιουργήθηκε ο χώρος που είναι ακριβώς πίσω σας, ο οποίος είναι η ταβέρνα και το καφέ μας. Έχει ανακαινιστεί ο χώρος του σχολείου, στον οποίο γίνονται δραστηριότητες για παιδιά και θα γίνουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και αρκετές πολιτιστικές δράσεις. Ένα, το κοινοτικό γραφείο ανακαινίστηκε για να στεγάσει τα γραφεία του οργανισμού και να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο project. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες να βελτιωθεί η καθημερινότητά μας. Αυτό έχει να κάνει με τις υποδομές. Είμαστε ένα χωριό που δεν είναι η Σπάρτη, άρα πρέπει να διεκδικήσουμε πράγματα. Είτε αυτό περιλαμβάνει το ότι δεν είχαμε φώτα το χειμώνα και έπρεπε να φτιαχτεί ο παραδοσιακός φωτισμός για να μπορούμε να πάμε σπίτι μας, μέχρι το ότι καθαρίστηκαν οι δρόμοι. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα, συζη... δεν τα συναντάμε σε μια μεγάλη πόλη, αλλά είναι πράγματα που εδώ αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Ακόμα είναι μικρά, αλλά βοηθάνε όλους μας. Πάνω σε αυτά στηριζόμαστε για να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας. Συνεχώς βρίσκουμε προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα. Και αυτό το οποίο θέλουμε στην πραγματικότητα είναι να κρατήσουμε το χαρακτήρα του χωριού που βλέπουμε και να παρέχουμε σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους που υπάρχουν στην περιοχή και θα έρθουν. Ποιο είναι ο χαρακτήρα του χωριού, δηλαδή τι είναι αυτό που χαρακτηρίζει το χωριό, τι είναι αυτό που θέλετε να κρατήσετε στο χωριό, τι είναι αυτό που πρέπει να ξέρουμε και εμεί και να μάθουμε για το χωριό που δεν έχουμε έρθει πολλέ φορέ, ίσω κάποιοι να έρχονται σήμερα και πρώτη φορά εδώ. Θέλουμε να κρατήσουμε καταρχήν τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Και πήγε να... πήγε έξι. Αυτό είναι το ρολόι του χωριού. Ναι. Το δεν οποίο... λειτουργούσε όταν ήρθαμε, λειτουργεί τώρα το ρολόι του χωριού. Ένα από τα πράγματα τα οποία διορθώθηκε σταδιακά. Θέλουμε να κρατήσουμε την εικόνα του χωριού και θέλουμε να φέρουμε ανθρώπου οι οποίοι θα ζουν εδώ με σύγχρονε συνθήκε. Θα έχουν το ίντερνετ που είναι μια βασική υποδομή. Υπάρχει, αλλά θέλουμε υποδομέ όπω η ίδρυυση, η αποχέτευση, γιατί είναι ένα χωριό που αυτή τη στιγμή ζουν 10-12 κάτοικοι. Άρα, όταν αυτοί γίνουν 30, θα εμφανιστούν προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι... δεν φαίνονται. Και πάνω σε αυτό να δουλέψουμε και να δούμε σε... στα επόμενα χρόνια τι μπορούμε να κάνουμε στους υπόλοιπους τομείς, όπως ανέφερε ο Χάρης, στον πρωτογενή τομέα, στο δευτερογενή τομέα, τη λογική της τηλεεργασίας και πώς μπορεί να εφαρμοστεί και με ποιε συνέργειες θα γίνει αυτή και ποιου οργανισμούς θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε για να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο. Αυτή είναι η σκέψη μας για το χωριό. Σίγουρα δεν το έχουμε ξανακάνει. Άρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε. Εννοείται ότι κάνουμε λάθη. 
σε αυτά τα οποία ξεκινάμε. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο και είμαστε εδώ για να διορθωνόμαστε αλλά και να βελτιώνουμε το χωριό μας. Και με τη βελτίωση αυτή βελτιώνεται και η καθημερινότητά μας. Κύριε Χαπίδη, μια και αναφέρθηκε ήδη η τεχνολογία και οι, οι δυνατότητες που μπορεί αυτή να προσφέρει. Θέλω πρώτα απ' όλα... Ε, έχετε ξανά στο χωριό? Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι, όχι. Ωραία, θέλω την πρώτη σας αίσθηση. Την πρώτη αίσθηση όμως υπό αυτό το πρίσμα. Όχι ένα ωραίο χωριό, αυτό το είπαμε όλοι μας. Όποιο όμως ξέρει τι μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία και όποιο ακριβώς γνωρίζει τι χρειάζεται για να έρθει η σωστή τεχνολογία σε συνδυασμό με τον σωστό τρόπο, θέλω την πρώτη σας εικόνα. Νομίζω ότι η Βαμακού δεν είναι ένα μοναδικό χωριό στην Ελλάδα. Οι, οι απομακρυσμένες περιοχές που έχουμε, είμαστε μια νησιωτική χώρα από τη μία, αλλά και αρκετά ορεινή, με ένα ιδιαίτερα δύσκολο ορεινό ανάγλυφο. Ε, έχουν, θα συναντήσουμε πάρα, πολλά, πάρα πολλές Βαμβακού, όχι ως προς την ομορφιά, αλλά ως προς, τα, ως προς τα πόσο καταλληλμένα χωριά μπορείς να βρεις ανά την ελληνική επικράτεια. Η τεχνολογία δεν μπορεί να δώσει καμία λύση, καμία λύση αν δεν τη περιγράψουμε το πρόβλημα, δεν τη περιγράψουμε την πρόκληση και δεν την αντιμετωπίσουμε ως εργαλείο για να πάμε μπροστά. Αν αντιμετωπίσουμε την τεχνολογία ως μια αγορά κάποιων εργαλείων, κάποιας πλατφόρμας, είναι βέβαιο, μαθηματικά βέβαιο, ότι θα οδηγηθούμε πάρα πολύ σύντομα, σε, ε, θα, θα οδηγήσουμε το όποιο εργαλείο σε χρυσία. Έτσι λοιπόν πρέπει να περιγράψουμε στην τεχνολογία το πρόβλημα, ποιο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Στην ουσία είναι ένα ιστορικό πρόβλημα. Οι άνθρωποι στου προϊστορικού χρόνου, που λίγο πίσω, μακριά από την τεχνολογία, ζούσαν εκεί που μπορούσαν να μείνουν, εκεί που ήταν ασφαλέ να μείνουν, για να συνεχίσουν μετά να ζουν σε χωριά ε, όλοι μαζί, γιατί το, οι πολλοί κάνουν πολιτισμό, κακό χωριό τα λίγα σπίτια, λέει ο λαό, και μετά να συνεχίζουν να ζουν σε πόλει και μετά να ζουν σε μεγάλε πόλει. Πια όλα τα predictions που έχουμε, όλε προβλέψει, είναι ότι όλο και περισσότερο. Ο παγκόσμιο πληθυσμό θα συγκεντρώνεται σε τεράστιε μεγάλε πόλει. Από τη μία, αυτό κάνει ενδιαφέρον το ζήτημα τη παραγωγή πολιτισμού, γνώση, τη οικονομία, εκεί παράγεται πλούτο τη πόλη. Απ' την άλλη, έχουμε τη, την πρόκληση τη κλιματική αλλαγή, τη ανθεκτικότητα των πόλεων και ασφαλέ και ασφαλώ μοιάζει λίγο περίεργο να θεωρούμε φυσιολογικό για να προκειμένου να παράγουμε πλούτο. Και λίγο να ζούμε... πιο κοντά ναι. το μικρόφωνο, παρακαλώ. Και να ζούμε σε. Μοιάζει λοιπόν λίγο περίεργο. Το να ζούμε ο ένα πάνω στον άλλον στη βασμένη σε πολυκατοικίε σε ένα μάλλον μη βιώσιμο αστικό περιβάλλον. Που κακά τα ψέματα, όσα δεντράκια και να φυτέψουμε στι πόλει μα, όσο και να πρασινίσουμε τα παρτέρια των πόλεων, η... θα είναι πάντα ένα πολύ χειρότερο αστικό περιβάλλον από ότι είναι το εδώ περιβάλλον. Όμω η πρόκληση είναι πώ εδώ θα φέρουμε ζωή, πώ εδώ θα φέρουμε ευκαιρίε ανάπτυξη. Και εδώ, ξαναλέω, δεν αρκεί να φέρουμε την τεχνολογία στο εργαλείο, πρέπει να το σκεφτούμε ανάποδα. Πρέπει να αφαιρέσουμε το ρομαντισμό λοιπόν του αργαλιού και του γλυκού του κουταλιού και να σκεφτούμε να, να περιπέσουμε σε ένα νέο ρομαντισμό, το ρομαντισμό τη τεχνολογία. Τι μπορεί να μα δώσει, α αφαιθούμε σε μια νέα πάτη, να το πω έτσι, αυταπάτη, και να σκεφτούμε δημιουργικά. Και όταν λέω δημιουργικά, να δούμε ότι πώ μπορούμε να φέρουμε εδώ στη μαβακού ανθρώπου που θέλουν να αντιμετωπίσουν προκλήσει, τεχνολογικέ προκλήσει. Ξέρετε, οι πληροφορικάροι είναι. Δεν είναι φυσιολογικοί άνθρωποι, είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο αυτό. Ε, και έχουν την εξή ιδιαιτερότητα. Μπορούν να δουλέψουν οπουδήποτε, υπάρχει ίντερνετ, ρεύμα και ίσω όχι γραφείο. Μπορούν να δουλέψουν και με το λάπτοπ στα πόδια του. Έχουν λάπτοπ, δεν χρειάζεται μόνο του υπολογιστέ. Ε, ίντερνετ υπάρχει στη Βαμακού, από ό,τι είδα, είδα μια οπτική να ανεβαίνει. Ε, α, πικρή ιστορία, στο συζητήσουμε μια άλλη φορά. Ε, οπότε λοιπόν πρέπει να, να προσπαθήσουμε και υπάρχουν μοντέλα να φέρουμε εδώ ανθρώπου. Όχι για να μα στείλουν δορυφόρου στο διάστημα, αλλά για να δουν τα προβλήματα τη Βαμβακού και τη κάθε Βαμβακού μέσα από τα μάτια των ανθρώπων που ζουν εδώ. Και να αρχίζουν να σκέφτονται λύσει για αυτά τα προβλήματα τεχνολογικέ, αφού τα ζήσουν, να αρχίζουν να σκέφτονται λύσει. Και αυτέ οι λύσει δεν θα είναι λύσει μόνο για τη μικρή και τόσο όμορφη Βαμβακού, αλλά λύσει για πάρα πολλά χωριά και απομακρυσμένε περιοχέ, όχι μόνο στη χώρα και σε άλλε περιοχέ του πλανήτη. Είναι πράγματα τα οποία εμεί έχουμε δοκιμάσει στην Αθήνα ε, με την ε, πολύ ευγενική δωρεά του Ιδρύματο Σταυρο Νιάρχο και με τη συνέργεια όχι μόνο τη Νόκια, όπου ο Διευθύνων Σύμβουλο κάθεται εδώ στο πρώτο τραπέζι ω έξω έξαρχο, που ήταν και ο πατέρα τη ιδέα, και τη Κοσμοτέ, δημιουργήσαμε το Athens Digital Lab. Και κάναμε κάτι παρόμοιο στη μεγάλη κλίμακα τη Αθήνα. Πώ νέοι άνθρωποι 
θα βρούνε την ευκαιρία, τη στήριξη του Δήμου, τη χρηματοδότηση του Ιδρύματο και τη στήριξη δύο μεγάλων εταιριών, τη Νόκια και τη Χρυσμοτέ, όπω είπα πριν, προκειμένου να αναπτύξουν λύσει για την ίδια του την πόλη. Και αυτό εδώ και δύο χρόνια μα έχει παράξει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και όπω είπε και ο πρόεδρο του Ιδρύματο, ο κ. Τρακόπουλο, χρειάζεται χρόνο για αυτά τα πράγματα. Έτσι, αυτό που έχω να εισφέρω εγώ στην κουβέντα είναι πώ μπορούμε να μιμηθούμε ένα παράδειγμα το οποίο δουλεύει στην Αθήνα, σε αυτόν τον τόσο δύσκολο χώρο, σε αυτή την τόσο δύσκολη πόλη, και να, να δώσουμε την ευκαιρία σε νέα παιδιά που έχουν την πρόθεση και την θέληση να ζήσουν σε κάποιο χρονικό διάστημα, δεν μπορούμε να, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι σε αυτό, εδώ στη Βαβακού και να παράξουν τεχνολογία εδώ στη Βαβακού. Είναι κάτι που γίνεται. Αντί λοιπόν να, να πούμε ότι θα αγοράσουμε τεχνολογία, αντί να πούμε ότι τι ωραία η τηλεατρική, ναι είναι ωραία δεν λέω, είναι εξαιρετική, ή τι ωραίο το Netflix, να βλέπει εδώ και να έχει μια πτυχή και να βλέπει Netflix σε high definition, okay, και αυτό είναι κάτι σημαντικό, δεν λέω. Πρέπει να το δούμε αλλιώ. Πώ θα γεννήσουμε εδώ τεχνολογία. Και αυτό είναι το στίχημα. Αυτό που θέλω να, να ρωτήσω, κύριε Δρακόπουλε, είναι και μέσα από την εμπειρία του Ιδρύματο ε, Σταύρο Νιάρχο, στην υποστήριξη διάφορων και διαφορετικών προγραμμάτων. Πόσο δε μάλλον εδώ έχει ήδη αναφερθεί, πόσο ιδιαίτερο είναι και έχει και πάρα πολύ έντονο τον ανθρώπινο παράγοντα. Οπότε... Φαντάζομαι ότι γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά πότε ή πώς μπορεί να διακρίνει κανείς και να θεωρήσει ότι πρόκειται για ένα πραγματικά πετυχημένο πείραμα, project, εγχείρημα, εν πάση περιπτώσει. Ποιο θα είναι εκείνο, δηλαδή, το, το συστατικό και το πρώτο στοιχείο που θα, θα θεωρηθεί ένα καλό σημάδι. Ναι, νομίζω ότι, όπως είπα και στην αρχή, είναι από τα αμπζορές αυτές που δεν έχουμε... Ε, κάτι σχετικό για να πούμε του χρόνου πρέπει να έχουμε αυτό σε, σε δύο χρόνια εκείνο. Είναι το όλο, το, όλο, το όλο πακέτο. Και νομίζω ότι όσο βλέπουμε κόσμο να έρχεται, το πολλαπλασιαστή να δουλεύει και στον ανθρώπινο παράγοντα, να, να θέλουν άνθρωποι να έρθουν όπως ήρθαν και οι πέντε για να ζήσουν οι Σεβαμακού. Όσο γίνονται προγράμματα και αρχίζουν και νέε ιδέε μέσα από αυτού που έρχονται αρχικά. Ε, ο, ο, όπως είπαμε, υπάρχει ένα ρίσκο ότι, ότι μπορεί μετά από μερικά χρόνια να πούμε μα έγινε η πλήρη αναβίωση, όχι. Εμάς δεν μας απασχολεί αυτό. Θα είναι πάλι για μένα, είναι ήδη, και ας το πω έτσι, ε, έχει, ήδη, έχει ήδη πετύχει αυτό το project για μας. Και ας ακούγεται λιγάκι περίεργο. Έχει ήδη πετύχει. Και αυτοί που με ξέρουν, ξέρουν ότι πάντα μιλάω για το, για το πείμα του Καβάφη και την Ιθάκη, ότι όλα είναι ένα ταξίδι. Λοιπόν, αυτό το ταξίδι έχει αρχίσει και πηγαίνει πολύ καλά και ας μην φτάσει και πουθενά. Δεν το λέω αυτό ότι δεν περιμένουμε να πετύχει. Περιμένουμε να πετύχει. Αλλά δεν υπάρχει η πίεση ούτε του χρόνου, ούτε το να πούμε ότι σε δύο χρόνια πρέπει να έχουν έρθει τόσοι, τόσοι κάτοικοι, πρέπει να πάρουν τόσα παιδιά στο σχολείο. Όχι, είναι ένα πείραμα και είναι ένα πείραμα ζωή που έχει να κάνει όχι μόνο με την Ελλάδα. Για μένα, γενικά, στο ιστορικό και όχι μόνο, ε, οι άνθρωποι φεύγουν, πάνε στις μεγάλες πόλεις και αυτό θα συνεχιστεί, γιατί έτσι έχει γίνει η ζωή. Ε, οπότε είναι ένα πείραμα το οποίο, και να μην πετύχει, θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε συμβάλει, τουλάχιστον στο να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάτι το, κάτι το διαφορετικό, κάτι που είναι πιο ανθρώπινο μέσα στη φύση, και που δημιουργεί τα δικά του ταξίδια για πολλούς ανθρώπους. Πριν δούμε τι γίνεται με τον τομέα της υγείας, που εδώ πέρα δεν χρειάζεται να πει κανείς τίποτα για το πόσο απαραίτητη και αναγκαία είναι η, η πρόσβαση, ειδικά φαντάζομαι, εάν πρόκειται και για γονείς που ενδεχομένως έχουν μικρά παιδιά, αλλά και μικρά παιδιά να μην έχουν για τον οποιοδήποτε άνθρωπο, είτε είναι μαζί με την οικογένειά του, είτε είναι μόνος του. Θέλω να ακούσουμε και εσάς όμως, κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας, και τις δικές σας ερωτήσεις και τις δικές σας τοποθετήσεις, τα όσα ακούγονται από τους ομιλητές που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, κυρίως ενδεχομένω όσα θέλετε να ρωτήσετε όμως και τους την μπλε ομάδα, αλλάξατε όνομα εσείς σήμερα, <laughs> Μαμακού Revival. Ε, και όσους μας παρακολουθείτε διαδικτυακά όμως, στο snf.org κάθετος Dialogues και να συγκεντρώσουμε πραγματικά ερωτήματα, γιατί εδώ πραγματικά 
μιλάμε για ένα θέμα. Συνήθω στου διαλόγου μιλάμε για θέματα τα οποία μα αφορούν όλου και αγγίζουν την καθημερινότητά μα. Εδώ όμω νομίζω και έχω την αίσθηση ότι επειδή και οι περισσότεροι από εσά είστε από εδώ ή από την ευρύτερη περιοχή, ε, είναι ακόμα και πιο άμεσο το θέμα που συζητάμε. Είναι πολύ πιο κοντά σα και κοντά μα όλη αυτή η συζήτηση που έχουμε ανοίξει. Με ποιο τρόπο θα πρέπει να προσεγγίσει μία ομάδα με αυτό το όραμα, κύριε Κουλουβάρη, με τα δεδομένα που έχει η περιοχή. Δεν είναι ούτε πολύ μακριά, ούτε πολύ κοντά από τη Σπάρτη, για παράδειγμα, το θέμα της υγείας. Και να το σκεφτούμε αυτό μαζί με όλες τις προδιαγραφές που υπάρχουν και με όλες όσες αποτελούν πλάνο προσιλοποίηση από, τα, από την πλευρά της ομάδας. Ευχαριστώ, κύριε Αποσδούκου. Νομίζω πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η υγεία είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη, δεν είναι προνόμιο. Και όταν μιλάμε για υγεία, μιλάμε ότι έχω άμεση πρόσβαση όταν έχω ένα πρόβλημα υγείας, με κάποιο κόστος που δεν μπορώ να το υπομιστώ, όμως έχω άμεση πρόσβαση σε νέες θεραπείες, στη τεχνολογία που έχει, από τη βιβλιογραφία έχει τεκμηριωθεί ότι θα με βοηθήσει και υπάρχει μια ισότιμη. Όπου από τη μεγάλη εμπειρία που έχουμε τώρα τα τελευταία έξι χρόνια από τα 24 μικρά άγωνα νησιά και εδώ θέλω να πω ότι ξαναγυρίζω λίγο, κάνω μια πρόθεση ότι οι ρίζες δεν είναι μόνο τόπος μας αλλά ρίζες είναι εκεί που δημιουργούμε. Εγώ είμαι Λάκωνας, κατάγομαι από τη Μάνη αλλά έχω αγαπήσει τόσο πολύ τα 24 μικρά άγωνα νησιά ξέρω την κάθε γωνιά, ξέρω τις, ε, όλα τα προβλήματά τους άρα ρίζες είναι εκεί που δημιουργούμε και αγαπάμε τον τόπο. Από αυτή την εμπειρία μα τα τελευταία έξι χρόνια από τα δύο κινητά νοσοκομεία που είμαστε με τη μεγάλη δωρεά του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο και τώρα συνεχίζεται και στι ορεινέ περιοχέ, έχουμε καταλήξει ότι για αυτού του ανθρώπου η υγεία δεν είναι δικαίωμα και είναι προνόμιο. Έχει καταντήσει προνόμιο δυστυχώ. Έρχομαστε εδώ, στη Μαβακού. Τι θα μπορούσε να γίνει, Σίγουρα τα παιδιά θα πρέπει να διεκδικήσουν και να απαιτήσουν από την πολιτεία την άμεση πρόσβαση στο σύστημα τη υγεία. Και τι εννοώ. Έχουμε δύο παράγοντε. Ο ένα παράγοντα είναι η πρόληψη, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Ξέρουμε όλοι το προλαμβάνει, είναι καλύτερο από το θεραπεύει. Και ο άλλο παράγοντα είναι το έκτακτο. Η πρόληψη θα μπορούσε με μικρέ κινητέ, ευέλικτε μονάδε, κινητή οφθαλμολογική, μαζί με οδοντιατρική, μαζί με καρδιολογική, με ένα μαστογράφο, με ένα τεστ παπ, να γυρίζει σε όλα τα χωριά και όχι μόνο στη Μαβακού. Πρέπει να συνεργαστούν όλα τα χωριά με όλου κατοίκου και να έχει πρόγραμμα που να γυρίζει όλα τα χωριά, όλο το χρόνο και έτσι να γίνεται ένα προληπτικό πρόγραμμα. Και δεν μιλάω κάτι καινούριο, μιλάω ότι κάνει η δυτική κοινωνία έχει, και ότι έχει αποδειχτεί από τη βιβλιογραφία. Το δε έκτακτο περιστατικό θα μπορούσε με το θεσμό του οικογενειακού γιατρού, που δυστυχώ δεν έχει αναπτυχθεί καλά στη χώρα μα. Ε, το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρκου έχει φτιάξει προγράμματα εκπαίδευση γενικών γιατρών από το 2012 στη Νέα Υόρκη. Ε, δυστυχώ δεν έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ καλά στη χώρα μα. Μπορεί ένα πολύ καλό γενικό γιατρό να καλύψει. 5 και 8 χωριά και έτσι να μπορέσουμε να έχουμε μια πρόσβαση στο έκτακτο. Αλλά και η τεχνολογία εδώ, η τηλεατρική, θα μπορούσε να βοηθήσει στο έκτακτο περιστατικό τον γενικό γιατρό, αν χρειαστεί να μετακινηθεί επιγόντω ο ασθενή σε κάποιο νοσοκομείο. Είναι κύριο πρόβλημα το θέμα τη υγεία. Στα μικρά γονα νησιά δεν έχει λυθεί. Το προσπαθούμε, αν φανταστείτε το 2014 που ξεκινήσαμε και κάναμε μια μεγάλη έρευνα, δεν υπήρχε γυναίκα στα 24 μικρά άγωνα νησιά που είχε κάνει μαστογραφία. Ε, ήταν τραγικό για μα. Ή αν πρέπει να ταξιδέψει 20 ώρε για να μείνει 2-3 μέρε στην Αθήνα, εφόσον έχει βρει ραντεβού και εφόσον το ραντεβού κάνει 9 μήνε. Και αν έχεις, ο καιρό είναι κακό, χάνει ε, το ραντεβού σου αυτό. Πρέπει τα παιδιά να διεκδικήσουν και να απαιτήσουν, αλλά όχι μόνο του, νομίζω συνεργασία με όλα τα γύρω χωριά, την άμεση πρόσβαση στο, σύστημα, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θέλετε να μας δώσετε μία εικόνα του τι έχει, τι δεν έχει, όχι σε αντιπαράθεση, το χωριό, έτσι ώστε να καταλάβουμε από πού αρχίζει το νήμα και για εσάς. Δηλαδή, ποια είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη Προτεραιότητα, ποια είναι η πρώτη βασική ανάγκη ή ποια ήταν και την καλύψατε και προς τα πού προσανατολίζεστε, με ποιο τρόπο προσανατολίζεστε να υλοποιήσετε και τα επόμενα βήματά σας, εντάξει, έχοντας σημειώσει ήδη τα, τα πρώτα, έχετε μόλις ξεκινήσει προφανώς, μετά και τα όσα έχουν ήδη προαναφερθεί από τους ομιλητές, 
πάνω κάτω έχουν μιλήσει για όλα τα, τα βασικά συστατικά, τα απαραίτητα συστατικά. Νομίζω ότι ένα από τα βασικά προβλήματα της Βαμβακούς είναι, είναι υποδομές. Ε, χρειαζόμασταν κάπου να μείνουμε, αλλά να είναι οι συνθήκες να μπορούμε να μείνουμε σε ένα σπίτι όλο το χρόνο, γιατί εδώ τα σπίτια είναι θερινά, τα περισσότερα, οπότε υπήρχε το πρόβλημα της θέρμανσης, δεν ήταν πολύ εύκολος ο χειμώνα. Ένα πρόβλημα που πρέπει να λύσει η τεχνολογία είναι να μην παγώνουν οι σωλήνες. Να μην αφήνουμε όλο το βράδυ, αν είναι ε, Είναι ένα ορεινό χωριό, χιονίζει, οπότε αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Ε, άρα δεν, έχουμε, δεν αποκλειστήκαμε καθόλου το χειμώνα, παρότι είχαμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, είναι ένα, είναι ένα θέμα. Η θέρμανση είναι ένα θέμα, η διαμονή είναι ένα θέμα. Πρέπει να λυθούν λίγο τα ιδιοκτησιακά εδώ στην περιοχή για να μπορούμε να βρούμε και για ανθρώπους που θέλουν να έρθουν να μείνουν εδώ, να βρούμε διαμονή. Άρα νομίζω ότι το βασικό μας πρόβλημα ήταν αυτό, ήταν οι υποδομές και ήταν και η διαμονή, που ακόμα δεν το έχουμε λύσει, είναι αυτό που θα λύσουμε στο επόμενο στάδιο. Ε, εγώ σκέφτομαι το... κάτι, δεν ξέρω, κάτι το οποίο ίσως να μην έχει νόημα να συζητηθεί Τώρα, μιλάω για την κοινωνικοποίηση, το συζητούσαμε μια μέρα. Ε, κι όμως, μπορώ να σας πω ότι δεν αισθανόμαστε απομονωμένοι. Ε, είναι τόσο μεγάλη αυτή η οικογένεια, πολλαπλασιάζονται με τέτοια ταχύτητα οι άνθρωποι που μπαίνουν στην επαγγελματική μα ζωή, και όχι μόνο, γιατί δεν είναι επάγγελμα αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους μήνες εδώ, είναι ένα μείγμα επαγγελματο και ζωής. Ε, αλλά η αλήθεια είναι ότι μία συστολή που μπορεί να έχει κάποιος για να πάει στο χωριό είναι «Ωραία, και με ποιους θα μιλάω, με ποιους θα κάνω παρέα» και «Θα με παίζουν» Το «Θα με παίζουν» δεν το λέω ηρωνικά, το λέω και το εννοώ. Εγώ, ένας από τους λόγους που δεν ήθελα να έρχομαι στο χωριό είναι γιατί ήμουν ένα παιδάκι λίγο απομονωμένο και λίγο ε, αντικοινωνικό. Ε, είναι, είναι και αυτός ένας παράγοντας. Και ε, πώς σας υποδέχτηκα. Μάλλον πήρα στροφή και άλλαξα λίγο τον τρόπο σκέψης μου. Ε, μας υποδέχτηκαν πολύ καλά. Φυσικά πάντα όταν τα νερά ταράζονται, ε, ναι, ταράζονται ε, θα προκύψουν και διαφορετικές απόψεις, εντάσεις, τυχογνωμίες. Κοινωνία. Ναι, σεβαστά όλα. Όλα θέλουμε να τα ακούμε. Αλλά ακόμη και αυτό να ξέρετε ότι αντιμετωπίζετε πολλές φορές με καχυποψία. Κάτσε τώρα, πώς γίνεται να ακούς τη διαφορετική μου άποψη. Πώς γίνεται να δέχεσαι ότι εγώ σε προσβάλλω. Ναι, υπάρχει και αυτό. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Μπορεί να με προσβάλλει, μπορούμε να διαφωνούμε και εγώ μπορώ να το δέχομαι. Έχω κάθε δικαίωμα να δέχομαι τη διαφορετική σου άποψη και τον κακό σου τρόπο. Το θέμα πάντω τη κοινωνικοποίηση νομίζω ότι δεν, το... δεν νιώσαμε καθόλου απομονωμένοι εδώ, γιατί σε όλη αυτή την προσπάθεια δεν ήμασταν ποτέ μόνοι μα. Υπάρχουν γύρω μα πάρα πολλοί συνεργάτε, υπάρχει το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο, οπότε κάθε μέρα. Ήμασταν μαζί με διαφορετικούς ανθρώπους, συζητούσαμε πάρα πολλά θέματα. Άνοιγε το μυαλό μας, σε κάθε, σε κάθε συνάντηση άνοιγε το μυαλό μας. Βρίσκαμε διαφορετικά πράγματα, διαφορετικές ιδέες, κάθε μέρα είναι διαφορετική. Ε, ασχοληθήκαμε με πράγματα που δεν το είχαμε φανταστεί καν ότι θα ασχολιόμασταν. Δηλαδή, εγώ όταν ήμουν στην Αθήνα, νομίζω ότι δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα έκανα όλα αυτά που έχω κάνει τους από το Φλεβάρι εδώ στη Βαμβακού και δεν ξέρω αν θα μου δινόταν και η δυνατότητα στην Αθήνα να τα κάνω όλα αυτά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και σε τόσο μικρή ηλικία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που όλο αυτό το πράγμα αλλά και την μετήκησή μας εδώ την έκανε πάρα πολύ ξεχωριστή. Οι φίλοι που είχατε και η κοινωνικοποίησή σα στην προηγούμενη ζωή, τι έγινε τώρα εδώ, απομονωθήκατε, έρχονται. Οι φίλοι μα σήμερα είναι εδώ. Και... Πού είναι, Πού είναι οι φίλοι σα, <laughs> Δεν ξέρω, κάπου τι έχω χάσει. Φοράνε και αυτοί μπλες μπλούζε. <laughs> είναι εδώ και μα βοηθάνε. Και... Εντάξει, και εμεί πηγαίνουμε στην Αθήνα. Δεν, ξεχά... δεν μα έχουν ξεχάσει, δεν του έχουμε ξεχάσει. Είναι από του πρώτου ανθρώπου που μα στηρίξανε. Παρακολουθούν τα έργα ένα-ένα. <laughs> και είχαν το ίδιο άγχο με εμά. Γι' αυτό και σήμερα ήταν εδώ και μα βοηθήσανε να είναι εκεί τα παιδιά στα σκαλιά που μας βοηθούν όλη την ημέρα και μας ξεναγούν με τις οδηγίες τους ουσιαστικά μέσα στο χωριό όλη την ημέρα και σε αυτό το πρόγραμμα που έχει ετοιμαστεί για σήμερα. Μέσα από όλη αυτή την πολύ ωραία ιστορία που ακούσαμε νωρίτερα για τα Ιστέρνια και όσοι έχουμε πάει πραγματικά τα έχουμε αγαπήσει και έχουμε νιώσει κάτι σε αυτό τον τόπο. 
Τι είναι αυτό το οποίο απογοήτευσε όλη αυτή την ομάδα περισσότερο. Πριν πάμε σε αυτό μπορώ να πω κάτι για το προηγούμενο, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί τα πρώτα πράγματα που αντιμετωπίσει είναι πρακτικά. Ε, ε, εγώ έφτασα σε ένα χωριό που το ρεύμα, είχαμε διακοπές ρεύματο συνεχώς, το νερό δεν πεινόταν, δεν υπήρχε βιολογικός καθαρισμός, ε, πάρα πολλές φορές δεν υπήρχε γιατρός αγροτικός, ε, δεν υπήρχαν φώτα στους δρόμους, ε, ε, οπότε από ένα σημείο και μετά άνθρωποι μεγάλης ηλικία δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν κτλ. κτλ. Ε, η, η πρώτη σχέση που προσπαθήσαμε να φτιάξουμε, που είχε πολύ ενδιαφέρον και δεν ήταν πολύ εύκολη, ήταν με τους ντόπιου. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, μας έκανε εντύπωση, ότι είχαν αφαιθεί σε αυτή την πραγματικότητα, θεωρώντας ότι ήταν φυσιολογική και ουσιαστικά δεν είχαν, σαν να μην είχαν κανένα δικαίωμα για αυτή τη ζωή. Πολύ εντυπωσιακό. Σιγά σιγά, οποιαδήποτε πρωτοβουλία πήραμε, και γι' αυτό μη σα φοβίζα πολύ το στίποτα, πραγματικά το λέω ξεκινάτε με πολύ ωραίες προδιαγραφές και πολύ σωστά. Ε, αυτό που κάν, ό,τι κάναμε, ό,τι ενέργεια κάναμε, την κάναμε συνο, συνο, συλλογικά και συνολικά. Μαζεύαμε υπογραφές, πήγαμε στη ΔΕΗ, μας έβαλε υπόγειο ρεύμα, ένα μεγάλο μέρος του χωριού, το νερό μας αυτή τη στιγμή πίνεται, ε, είναι ηλεκτροδοτημένο όλο το σύστημα κτλ. Ε, και τώρα έχω την εντύπωση ότι αυτό όχι μόνο το απολαμβάνουν, αλλά θεωρούν ότι είναι ένα δικαίωμα Δικαίωμα για τη ζωή. Και τώρα δεν μπορεί πολύ εύκολα να το πάρει. Οπότε οτιδήποτε υπάρχει ω πρόβλημα το αντιμετωπίζουν πάντα συλλογικά και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη νίκη για όλου μα. Λοιπόν, εμεί δεν είχαμε αυτέ ε, τι τόσο έτσι, εξελιγμένες και σωστέ προδιαγραφέ παρά μόνο σε, ένα πιο, σε πια, μια μικρά, μικρή κλίμακα και περισσότερο ατομικά ο καθένα και μάλιστα μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό. Ε, και γι' αυτό προσπαθήσαμε μέσα από, αυτά τα, μέσα από αυτές τις διαδικασίες να αναπτύξουμε τις δράσεις μας. Ε, λοιπόν, τι έγινε ξαφνικά. Έγινε ένα από τα πιο τουριστικά χωριά της Τίνου, ακριβώς επειδή διαφημίστηκε πολύ. Οι υποδομές ήταν και παραμένουν πολύ μικρές, σχεδόν ελάχιστες, οπότε δεν είναι δυνατόν να αντέξουν όλη αυτή την κοσμοσύρωή που συμβαίνει για αυτούς περίπου τους δύο μήνες του καλοκαιριού, ουσιαστικά Ιούλιο και Αύγουστο. Προς το τέλος Αυγούστου εξαφανίζονται. Το χωριό επιστρέφει, στην, ας πούμε, σε ζωικά στην κανονικότητά του και συμβαίνει κάτι έτσι λίγο περίεργο, ότι όλοι αυτοί οι οποίοι ζουν όλο το χειμώνα προσπαθώντας να αντέξουν αυτές τις ηθίκες και να δημιουργήσουν ένα νέο κόσμο, να φεύγουν το καλοκαίρι για άλλες περιοχές και να επιστρέφουν το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, για μένα αυτό ήταν το σημείο φθοράς και απογοήτευσης. Απ' την άλλη, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα ακριβώς γιατί η ζωή εξελίσσεται. Ερήμην μας, δυστυχώς. Ε, οπότε δεν ξέρω αν κάποια στιγμή όλο αυτό κατασταλάξει και μπορέσει να βρεθεί ένας καλός μέσος όρος. Ε, πάντως, με τους ρυθμούς που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή ένα μικρό χωριό που έχει, νομίζω, πέντε καφέ ή κάτι τέτοιο, ένας πολύ μικρός ιστός αυτή τη στιγμή εστιατόρια, καφέ και δεν ξέρω τι άλλο, ε, που όλα τα σπίτια έχουν μεταμορφωθεί σε δωμάτια ενοικιαζόμενα κτλ. Ε, αυ, δηλαδή, τι, τι επιδιώκουν, επιδιώκουν χρή, χρήματα σε πολύ μικρή περίοδο με πολύ πιο άμεσο τρόπο, ξεχνώντας όλα αυτά τα στοιχεία για τα, τα οποία αγαπήσαμε και τα οποία θέλαμε να αναπτύξουμε. Παρόλα αυτά, οι φορείς που σας περιέγραψα πι, ε, πριν πολιτισμού, αυτό το θεσμικό πλαίσιο που αναπτύξαμε αρκετά, συνεχίζουν να υπάρχουν. Υπάρχουν πολύ δυναμικά και στρέφουν το, το ενδιαφέρον τους περισσότερο σε άλλες χρονικές περιόδους. Εκτός από ένα-δύο πράγματα που συμβαίνουν στην καρδιά του καλοκαιριού. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλωμένα τον υπόλοιπο χρόνο και νομίζω ότι αν μπορώ να πω μια γνώμη σε αυτό από την εμπειρία μου και η Βαμβακού θα πρέπει το χειμώνα να αναπτύξει αντίστοιχα προγράμματα φιλοξενίας μέσα από ένα τέτοιο δημιουργικό πλαίσιο. Στον πολιτισμό βάζω τα πάντα. Δεν βάζω μόνο τη γραφή, τη μουσική, την, ξέρω εγώ, την, τα οικαστικά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά και, άλλα, και άλλες κατευθύνσεις. Θα μπορεί να πτήξετε, ξέρω εγώ, με λησοκομεία, δεν ξέρω τι άλλο, και εδώ η περιοχή. 
Είδαμε εκεί κάτω καταπληκτικά νερά. Θα μπορούσατε να εφιαλώνετε νερό ή δεν ξέρω τι άλλο. Εμεί δεν φτάσαμε σε τέτοια επίπεδα γιατί το μέρο αυτό είναι ένα πολύ ξερό και άνυδρο και πολύ δύσκολο κομμάτι του νησιού, το οποίο αναπτύσσει όμω μαρμαροτεχνία. Γι' αυτό και τα προγράμματα που αναπτύξαμε, ναι, ναι, στην Τίνο, ήταν περισσότερο μέσα από αυτή την οικαστική δομή. Λοιπόν, υπάρχει ένας, ένας θεσμός που θέλω λίγο να αναφερθώ σε αυτό, γιατί είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, που λέγεται Τίνο Κόρη Platform και γίνεται από έναν οικαστικό, τον Πέτρο Τουλούδη, που τι κάνει, φέρνει καλλιτέχνε από όλα τα μέρη του κόσμου, δηλαδή πάντα έχει ένα curator, ένα επιμελητή, ο οποίο δίνει τη θεματολογία, Έρχεται όλος αυτός το, ο κόσμος, ζει πολύ ζωντανά, ζωντανεύει δηλαδή, το χωριό και όλο το νησί, ασχολούνται με όλες αυτές τις υπόλοιπες τέχνες ή γεωργικές ασχολίες, εκτινοτροφικές, αντλεί υλικό, φτιάχνει έργα και μετά αυτά τα έργα τα εκθέτουν με διάφορους τρόπους. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δείτε πώς, πόσο ζωντανεύει πραγματικά το χωριό και πώς συμμετέχουν όλοι κατοικοί και όλα αυτά τα επαγγέλματα. Φτιάχνοντα μαζί, φτιάχνοντα από κοινού όλα, όλον αυτόν τον κόσμο, όλα αυτά τα έργα, και μετά τα εκθέτουν συνήθω στο Ίδρυμα του Νιακού Πολιτισμού για αρκετού μήνε και το φθινόπωρο για να έρθουν και τα σχολεία. Που είναι επίση πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αρχίζουν οι επισκέψει των σχολείων με διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα που γίνονται παράλληλα και μαθαίνοντα τα παιδιά να αντιμετωπίζουν πια την τέχνη σαν ένα ουσιαστικό σημείο συμπεριφορά και εξέλιξη και μέσα στην καθημερινότητά τους. Και πλέον όλο αυτό γίνεται ένας πόλος έλξης για τον οποιοδήποτε. Ανοίγει δηλαδή, φεύγει από το τοπικό μόνο. Μπορεί οποιοδήποτε να ενδιαφερθεί και να στοχευμένα πια. Τα target groups τα οποία αναπτύσσονται είναι τεραστίων διαστάσεων. Ναι. Είναι πάρα πολλά. Είναι οι ντόπιοι που μένουν όλο το χρόνο. Είναι αυτοί που έρχονται εποχιακά. Είναι οι ξένοι που μένουν όλο το χρόνο. Οι ξένοι που έρχονται εποχιακά, οι επισκέπτε. Και μετά ειδικό κοινό το οποίο έρχεται. Το, το καθένα για αυτό το συγκεκριμένο σκοπό. Και το καθένα έχει το κοινό του. Πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου μικρό. Και μάλιστα είναι από όλο τον κόσμο. Αν έχω μια χαρά και μια έτσι, ε, ελπίδα, είναι ακριβώ αυτό. Ότι είδα να συνδυάζεται ε, σε ένα παγκόσμιο. Θα μου πείτε στη μικρή κλίμακα, αλλά δεν έχει σημασία. Η μικρή κλίμακα στι κυκλάδε, όταν έχει μια έκθεση και τη δουν 3, 5, 6 000 άτομα, δεν είναι καθόλου λίγο. Είναι πολύ. Ε, ή αν κάποιες δράσεις του χειμώνα ε, της, η αίθουσα ξέρω, βάζε 250 άτομα και ήταν πάντα γεμάτη για τους ντόπιου που είναι το βασικό κοινό το, της χειμερινής περίοδου ε, ή το προστίνο που κάναμε με τον ε, Μαρίνο η τελευταία έκθεση ήταν του Κανιάρη έκανε ο Κανιάρης την έκθεσή του τη, ε, 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 μετά το θανατό του έγινε η, η αναδρομική στο Ίδρυμα του Νιώκου Πολιτισμού δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κόσμο είχε μαζέψει ήδη, ήδη αυτό αυτό δεν είναι σημαντικό το ποσό, είναι όμως από κάποια άποψη, διότι δείχνει τη δυναμική. Και η δυναμική αυτή μετά δεν σταματάει, δεν μπορεί να τη σταματήσει κανείς. Επιστρέφοντας λίγο στο ρόλο της τεχνολογίας, επειδή στην Ελλάδα δεν έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, έχουν αρχίσει όμως και έρχονται, έχω την αίσθηση και αν είμαι σωστά διαβασμένη, κάποια δείγματα από, από τη γειτονιά μας στην Ευρωπαϊκή. Υπάρχουν χώρες, μοντέλα που, εν πάση περιπτώσει, έχουμε πιο πολλά κοινά χαρακτηριστικά, άρα θα μπορούσαμε ενδεχομένως να τα μελετήσουμε περισσότερο και να τα δοκιμάσουμε, να αρχίσουμε να τα δοκιμάζουμε και εδώ. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μοντέλων που έχουν ενδιαφέρον. Ε, υπάρχουν κατηγορίες ε, μοντέλων ε, άλλων χωρών όπου έχουμε κοινά, ο Ευρωπαϊκός Νότος είναι μια τέτοια περίπτωση, ο, όλοι οι νότιοι της Ευρώπης μοιάζουν αρκετά, το ξέρουμε νομίζω όλοι, όσοι έχουμε λίγο ταξιδέψει. Ε, η Ισπανία έχει μερικά τέτοια cases, τα οποία σίγουρα παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Υπάρχουν και θεματικά, θεματικές περιοχές, όπου, ε, ας πούμε, τουλάχιστον την προηγούμενη δεκαετία, στη Βρετανία, χωριά, τα οποία, προφανώς, η Βρετανία δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα των απομακρυσμένων περιοχών, είναι μια σχετικά παιδινή χώρα, τουλάχιστον η, η νότια Βρετανία, αλλά χωριά ανθρώπων οι οποίοι α, δεν α, άντεχαν άλλο την πίεση του Λονδίνου, άνθρωποι με υψηλά εισοδήματα απομακρύνθηκαν από το Λονδίνο και δημιούργησαν κοινότητες, οι οποίες, επειδή είχαν και μια άνεση χρηματική, άρχισαν και δημιουργούσαν κοινότητες χωριών έτσι, λίγο πολύ εγκατελειμμένων, στο οποίο μπορούσαν και επένδυαν σε τεχνολογία. Έτσι είδαμε, ας πούμε, στη Βρετανία, στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας της τρέχουσας, 
κοινότητε ανθρώπων οι οποίοι χτίζανε μόνοι του δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, δίκτυα ίντερνετ, στα χωριά του. Το κάνανε, ήταν ένα αυτοχρηματοδοτούμενο σχεδόν από αυτού πρόγραμμα και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από αυτό τι μπορούμε να καταλάβουμε. Τόσο από αυτά τα χωριά, όσο και καλώ ή κακό θα επιστρέψω στο παράδειγμα τη Αθήνα, ότι αυτό που πρέπει να μάθουμε είναι ότι οι συμπράξει είναι αυτέ οι οποίε θα μα οδηγήσουν μπροστά. Και τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι το μοντέλο και σε τέτοιε δύσκολε περιπτώσει όπω τη Βαμβακού, το μοντέλο που ο Δήμο κάνει αυτό. Η ΔΕΗ κάνει το άλλο. Εμεί οι κάτοικοι περιμένουμε εκείνο και κάποιο άλλο θέλει να κάνει κάτι άλλο. Δυστυχώ δεν, δεν δουλεύει. Ε, δεν δουλεύει γιατί ε, τόσο για τα χαρακτηριστικά της χώρας μας, η χώρα έχει κάπως φτάσει στα όρια της, αυτά τα θεσμικά, όσο και ασφαλώς γιατί οι προκλήσεις είναι πολύ διαφορετικές από ό,τι και σε άλλες χώρες ήταν στο, στο παρελθόν. Πρέπει να βρούμε νέα εργαλεία, λοιπόν. Η τεχνολογία δεν είναι μόνο η τεχνολογία αυτή που μπαίνει στην πρίζα, αλλά είναι η καινοτομία. Αυτό που θα σου δώσει νέα εργαλεία να δουλέψει. Νέα εργαλεία, λοιπόν, είναι οι συμπράξεις. Και δεν εννοώ οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου δικα... δια... α... Α... Τομέα, όπως τις καταλαβαίνουμε σε, στα έργα, αλλά κυρίως συμπράξεις εκείνες που δεν έχουν ανάγκη οικονομικό αντικείμενο, αλλά έχουν ένα πεδίο κοινού ενδιαφέροντος ανάμεσα σε αυτό που λέμε ευρύτερα δημόσιο συμφέρον, στο Δήμο, στην, είτε στο κράτος και ασφαλώς στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίο έχει την περιέργεια, τη θέληση α, ή τη λόξα, να το πω αλλιώ να προσφέρει. Και εκεί δεν πρέπει να έχουμε στεγανά, πρέπει να, 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 να πιάνουμε την ευκαιρία από τα μαλλιά Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Στην Αθήνα, εμεί δημιουργήσαμε ολόκληρο φορέα για αυτό το πράγμα, το Athens Partnership, με το οποίο μπορέσαμε και εκμεταλλευτήκαμε τέτοιου είδου συνέργειε. Ε, και το, το, ο, ο βασικό λόγο που το λέω είναι γιατί υπάρχει το παράδειγμα και το έχουμε κάνει και έχει βγει πετυχημένο, γιατί είναι αυτό που έφερε την Αθήνα στην θέση τη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομία. Και η καινοτομία δεν είναι τεχνολογική, αλλά είναι πώ κάνει τα πράγματα πιο αποδοτικά με τελείως διαφορετικούς τρόπους. Είναι αυτό που λέμε πώς κάναμε περισσότερα με λιγότερα. Και μέσα από αυτές τις συμπράξεις να καταφέρεις να παράξεις αυτά αποτελέσματα. Και φέρω ένα παράδειγμα. Το να επενδύουμε, ας πούμε, τεχνολογία σε ένα σχολείο βάζοντας τάμπλετ υπολογιστές είναι ένα ζήτημα. Πέφτουμε στην κατηγορία της τεχνολογίας ως εργαλείο. Το να σε βοηθήσει η τεχνολογία όμως να έχεις ένα πραγματικά πρωτοποριακό σχολείο, όπως είναι το πρόγραμμα και ε, ε, έχω πολύ βάσιμου λόγου που το λέω. Έτσι μαθαίνω καλύτερα με τη χρηματοδότηση και πάλι του Ιδρύματο που κάναμε στο Δήμο σε 25 σχολεία. Σου κάνει ένα πρότυπο σχολείο. Άρα εδώ λοιπόν έχουμε μεν τη σύμπραξη, γιατί αυτή ήταν μια σύμπραξη ενό μεγάλου φιλανθρωπικού Ιδρύματο του Δήμου και του Πολυτεχνείου Κρήτη στην Αθήνα για αυτά τα σχολεία που σα λέω. Από την άλλη όμω έχει και κάτι άλλο φέρνει στο τραπέζι. Το πώ η βαμβακού και η κάθε βαμβακού δεν θα λειτουργεί όπω είπατε και εσεί μόνη τη, αλλά θα λειτουργεί σε ένα δίκτυο. Γιατί ασφαλώ τον επενδύσει στο σχολείο τη Βαμβακού με, με το κανένα παιδί που έχει τώρα, ασφαλώ δεν έχει νόημα. Αλλά πρέπει να δούμε τη Βαμβακού μελλοντικά, σε βάθο χρόνου, ω ένα κομβικό σημείο των γύρω σχολείων τη περιοχή. Να επενδύσει στο σχολείο τη και στην εκπαίδευση εδώ, ελπίζοντα πω δεν θα προσελκύσει τα τρία παιδιά που μελλοντικά θα μπορούσε να έχει, αλλά τα 33 παιδιά που θα μπορούσε να έχει από τα γύρω χωριά. Άρα λοιπόν. Κέντρα, κέντρα αριστεία, κέντρα τεχνολογία, κέντρα καινοτομία στην κλίμακα αυτή τη περιοχή, η οποία ασφαλώ είναι ερωτατικημένη, είναι μια απάντηση. Μόνοι μα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και το μόνοι μα είναι είτε μόνο αυτά τα χωριά, είτε μόνο ο ιδιωτικό ή ο δημόσιο τομέα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι. Συμφωνούμε απόλυτα. Και αυτό είναι ο στόχο μα. Το project αυτό θέλει τον άνθρωπο για να υλοποιηθεί. Άρα κανένας δεν μας περισσεύει. Άρα τη γύρω περιοχή τη θέλουμε μαζί μας. Ακόμα και τους κατοίκους του δικού μας χωριού προσπαθούμε με τους τρόπους μας να τους κάνουμε από το πιο απλό που είναι να ανοίξουν τα σπίτια τους και να τα προσφέρουν για να μείνουν κάποιες ομάδες τις οποίες περιγράφουμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα που είναι ακατοίκητα μέχρι το πιο μεγάλο όνειρο το οποίο έχουν και να το δουν να γίνεται πραγματικότητα στο χωριό. Αν και είναι πάρα πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα που ζείτε μόνιμα εδώ, εσείς οι δύο, ο Χάρης, 
Με όσα τουλάχιστον περιγράψατε κάπως νωρίτερα, υπήρξε κάποια στιγμή που όσο και αν το θέλατε, όσο και αν σας έχουν πιστέψει και σας υποστηρίζουν, είπατε ότι Μήπω να κάνω πίσω, δεν πολύ τραβάει, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή πα ένα Σαββατοκύριακο κάπου και αν το νερό δεν είναι, δεν είναι ζεστό, για παράδειγμα, γκρινιάζει 48 ώρε μέχρι να ξαναγυρίσει στην πόλη. Όταν λοιπόν έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τη παρέα και τη κοινωνικοποίηση που είναι πολύ σημαντικό, ή των προμηθειών και του να διανύσει μία ώρα, αν έχει ξεχάσει κάτι, να το ξανασκεφτεί, αν θα ξανακάνει αυτή τη διαδρομή ή όχι, οι καιρικέ συνθήκε, αν σε βοηθούν ή όχι, μαζί με όλε τι άλλες υπόλοιπες δυσκολίες, που είναι οι υποδομές, που είναι το πόσο κοντά μπορώ να βρω ένα φαρμακείο, για παράδειγμα. Νομίζω ότι το είχαμε σκεφτεί πολύ καλά πριν έρθουμε εδώ. Και το έχουμε δουλέψει μέσα μας αρκετό καιρό, γιατί και με το Ίδρυμα δουλεύουμε στο συγκεκριμένο εγχείρημα τα τελευταία δύο χρόνια. Οπότε νομίζω ότι το είχαμε σκεφτεί αρκετά καλά. Εντάξει, υπήρχαν πολύ δύσκολε μέρε το χειμώνα. Εσύ θέλω να μα μιλήσει ναι, τώρα. Εσύ θέλω να μα μιλήσει γιατί όταν έχεις πάγω σε ρισολίνε του νερού. Εσύ, και εσύ δεν έχει και ρίζα ρίζα, αυτό που λέμε με τον παραδοσιακό τρόπο. Από και όμω θέλω να πω ότι οι κάτοικοι του χωριού, τουλάχιστον ε, όλο αυτό το διάστημα, νομίζω ότι με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Και βλέπω πολλέ φορέ τα μάτια του σε ένα θαυμασμό. Ότι ξεκίνησα από την Αθήνα και ήρθα να μείνω στη Βαμβακού. Δεν είναι κάτι τρομερό. Είναι θέμα αλλαγή τρόπου ζωή. Αλλάζει λίγο τη σκέψη σου, αλλάζει την καθημερινότητά σου, το σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά. Εντάξει, κάνει κάποιε υποχωρήσει, φτιάχνει τι συνθήκε για να ζήσει όπω θε να ζήσει. Νομίζω ότι το μόνο που με έκανε έτσι λίγο να παγώσω ήταν οι παγωμένε σωλήνε όταν δεν είχαμε νερό. <laughs> Όλα τα υπόλοιπα εντάξει. Τι μπορεί να κάνει κάποιο που έρχεται στη Βαμβακού τώρα και τι θα μπορεί να κάνει μετά το καλοκαίρι, που είπαμε ότι είναι και. Λοιπόν, Σημαντικό. φέτος το καλοκαίρι έχουμε, ένα πλούσιο, έχουμε σχεδιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Αναβιώνουμε το θερινό σινεμά, γιατί στο σχολείο της Βαμβακού το 1930 υπήρχε θερινό σινεμά. Οπότε αποφασίσαμε να το αναβιώσουμε. Άρα κάθε Τετάρτη και Παρασκευή θα έχουμε εδώ κάποιες προβολές, όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και σε άλλους χώρους. Θα κινείται το σινεμά μας. Ε, σήμερα ήταν και η επίσημη πρώτη για το σινεμά. Στο σχολείο στην ε, Μία Αίθουσα ήταν η πρώτη μας προβολή. Ε, θα υπάρχουν οχτώ διαφορετικά προγράμματα για παιδιά. Ε, είναι κάποια περιηγητικά προγράμματα στο χωριό κυνήγι χαμένου θησαυρού κτλ. Και, και κάποια εργαστήρια έχουν να κάνουν όλα με τη φύση, έχουν να κάνουν με τη βαμβακού. Ε, από εκεί και πέρα έχουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις, ε, οι οποίες αφορούν την ιστορία του χωριού, έτσι λίγο για να, και οι επισκέπτες μας να μάθουν τι συνέβαινε σε αυτό το χωριό στο παρελθόν. Γιατί θέλω να σας πω ότι δεν είμαστε η πρώτη ομάδα που ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για το χωριό μας. Το 1898, μία αντίστοιχη ομάδα σαν και εμάς, ξεκίνησε να ήταν η Ένωση Πληρεξουσίων Βαμβακούς και ήταν μία ομάδα η οποία έφτιαξε, προσπάθησε να αναβιώσει στα δεδομένα τα τότε τέλος πάντων το χωριό και αποτέλεσε παράδειγμα, γιατί έγινε και νόμος του κράτους το 1912, ο νόμος περί δήμων και κοινοτήτων, έχει παράδειγμα το Ινένωση Πληροξουσίων Βαμβακούς. Οπότε, γιατί όχι, να αποτελέσουμε και εμείς ένα επόμενο παράδειγμα. Ε, πέρα λοιπόν από τις αυτές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, στα επόμενα βήματα μας το χειμώνα θα έχουμε... Ίσως κάποιους καλλιτέχνες εδώ, κύριε Κουμεντάκη. Ίσως να δουλέψουμε λίγο πάνω στην τεχνολογία. Ναι, θα έχουμε ζεστό στο νερό. Να δουλέψουμε λίγο πάνω στην υγεία. Και είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες, σε προτάσεις. Υπάρχουν τα σχέδια. Κάνουμε τις αντίστοιχες μελέτες, να δούμε πώς μπορούμε να επενδύσουμε και στην αγροτική παραγωγή. Σιγά σιγά, όλα αυτά θέλουν αργά και σταθερά βήματα. Τι πρέπει να δοκιμάσει κάποιο που θα έρθει στο χωριό, Καριδάκι γλυκό. Έχετε. Αμέ. Πού είναι, Στο τελείωμα στην κάτω βρύση θα βρείτε καριδάκι γλυκό για όλου. Μάλιστα. <laughs> Σε τι δραστηριότητα λάβατε μέρο σήμερα, τώρα θα σα ξεπροστιάσω όλου. Ξεκινήσω. Από... <laughs> Δεν ανοίγει το μικρόφωνο. <laughs> Εδώ, ορίστε. <laughs> Λοιπόν, καταρχήν θέλω να υποσχεθώ ότι η Εθνική Λυρική Σκηνή το συζητήσαμε ήδη, το έχουμε ήδη συζητήσει με τα παιδιά. 
Θα βοηθήσει σε ένα πρόγραμμα φιλοξενίας και μάλιστα από φέτος το χειμώνα. Κάποια στιγμή θα το ξεκινήσουμε. Θέλει αρκετή δουλειά, ακριβώς γιατί πιστεύουμε στην ομαδική εργασία. Και νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος για να έχει σαφή και μεγάλα αποτελέσματα. Ε, πότε είμαστε κοντά τους και πολύ σύντομα μαζί θα συναποφασίσουμε τι θα είναι αυτό και πώς θα αναπτυχθεί. Ε, σε λίγο επίσης η Εθνική Λυρική Σκηνή είναι έτοιμη. <laughs> Δεν ξέρω, είναι, <laughs> τους βλέπω όλους κρυμμένους. <laughs> Οι καλλιτέχνε, εγώ ρωτήσα εσείς που λάβατε συμμετοχή. <laughs> <laughs> Θα ξεμπροστιάσουμε όλους, όλους τους άλλους. Δεν χρειαζόμαστε. Θα περάσουν όλοι στη σειρά. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Περιμένω. <laughs> θα μείνω εδώ και θα περιμένω. Λοιπόν, καθώς ερχόμαστε με φίλους, αυτό δες να ακούσεις. Τι ότι φάγαμε... Δεν ακούσω κάτι, δεν ξέρω. <laughs> φάγαμε εκπληκτικά στις καριές. Τι φάγατε. <laughs> Νομίζω τα πάντα. Ωραία. <laughs> Πολλών ειδών κρέατα. Ε, πραγματικά συγκλονιστικό φαγητό. Έχει μείνει κενό καθόλου για την κάτω βρύση, γιατί μετά έχουμε συνέχεια. Ναι, δεν είναι και μικρή απόσταση. <laughs> Οπότε μέχρι να πάμε σίγουρα θα μας έχει έρθει η όρεξη. Ε, είμαι, είμαι σίγουρος ότι αυτό, αυτή η προσπάθεια θα καρποφορήσει και μάλιστα σύντομα, γιατί βλέπω μεγάλο πάθος στα παιδιά. Το έχω διαπιστώσει και στις πρώτες μας κου, κουβέντες. Και χωρίς αυτή την αγάπη, την ουσιαστική αγάπη, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να ε, ζεις ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο χωριό. Το είπαν τα παιδιά με πλάκα, αλλά ξέρω τι σημαίνει. Υπάρχει ένα κομμάτι ρομαντισμού. Το κομμάτι του ρομαντισμού είναι ισχυρό, αλλά δεν φτάνει. Και μετά υπάρχει και μια πραγματικότητα, την οποία πρέπει να την αντιμετωπίσει και μάλιστα οργανωμένα. Σε αυτή την πραγματικότητα, αν μπορούμε να συμβάλλουμε ως λυρική σκηνή, θα το κάνουμε σίγουρα. Και αυτό. Είναι αυτό που μπορώ να υποσχεθώ αυτή τη στιγμή. Ωραία απαντήσατε πάντως. Πλαγίως. Ωραία. Πολύ, πολύ. Η Εκκλησία κάθε πότε λειτουργεί. Επειδή θυμήθηκα και νωρίτερα που αναφέρθηκε ο Γιώργος τη σημασία της Εκκλησίας πέραν του θρησκευτικού περιεχομένου και στο πώς συγκεντρώνει την τοπική κοινωνία και αποτελεί ένα σημείο αναφορά πόσο δε μάλλον σε μια μικρή κοινωνία. Η Εκκλησία λειτουργεί κυρίως στις γιορτές, δηλαδή 10 Φεβρουαρίου, το Αγίου Χαραλάμπους. Τη Αγία Κυριακή. Ε, μην κρίνεται μόνο από αυτή την Εκκλησία, η οποία ανακαινίστηκε πριν λίγα χρόνια με πολύ κόπο, τόσο από τον πατέρα Γεώργιο Μπλάθρα, όσο και από την Ιερά Μητρόπολη Μονεβασία και Σπάρτη, ε, και ευρύτερα από του ομογενεί, από του ανθρώπου που στάθηκαν ε, στο πλευρό όλη τη Βαμβακού, γιατί η Εκκλησία είναι υπόθεση όλου του χωριού. Είτε κάποιο πιστεύει, είτε δεν πιστεύει. Να το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι, έτσι. Η Εκκλησία είναι σημείο αναφορά για το χωριό, ανεξαρτήτω θρησκευτικών πεπιθήσεων. Ε, υπάρχει ε, το διήμερο πανηγύρι μας θρησκευτική φύσεως 26-27 Ιουλίου σε λίγο, δηλαδή. ναι, σε λίγο διάστημα ο πολιτιστικός σύλλογος αναλαμβάνει τι θα έχετε τότε ε, ε, ξανά έρθουμε εδώ με τον κύριο Κουμετάκη γαστρονομικά εννοείς τι θα έχουμε γαστρονομικά. Επειδή είπε και για τον κύριο Κουμεντάκη γι' αυτό λέω δεν ξέρω συγγνώμη κύριε Γιώργο και εγώ θα το χρειαθώ τώρα γι' αυτό δεν ξέρω δεν ξέρω ναι, ας, ας ξεκινήσουμε γαστρονομικά. Τι θα ετοιμάσετε για τότε. Εδώ πέρα χοιρινό, κυρίως. Αυτό υπάρχει στην περιοχή. Καλά το πάμε. Ωραία. Μπουζοπούλα, όπως το λέμε εμείς. Ναι, σωστά. Πώς το λέτε. Μπουζοπούλα. Ωραία. Πρώτη φορά. Από μουσική μου λέει να ρωτήσω. Από για μουσική. Ξεκάρφωμα. Η αλήθεια είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια η μουσική να είναι παραδοσιακή, να είναι αυθεντική και να ε, ξεφύγουμε ε. λίγο από αυτό που ίσω κάποιο μπορεί να θεωρεί κακό άκουσμα. Ε, δεν είναι κατάκτηση, δηλαδή δεν το λέω καθόλου ε, με, με τουπέ, α πούμε, ότι κοιτάξτε τι κάνουμε εμεί εδώ στο χωριό και είμαστε οι ποιοτικοί. Καμία σχέση. Αλλά αυτό που ακούμε θέλουμε να το ευχαριστιόμαστε, να χαιρόμαστε που ερχόμαστε και ακούμε παραδοσιακή μουσική. Άρθμα. Ωραία. 26 και 27, είπαμε. 26 και 27, Παρασκευή okay. και Σάββατο. Λύσαμε. Κύριε Χαμπίδη, εσεί τι κάνατε σήμερα, ε, Εγώ έχω πολύ καλύτερε επιδόσει, νομίζω. Ε, και παρακολούθησα την ξενάγηση, έχω μάρτυρε. Και εγώ ήμουν μάρτυρα. Ευχαριστώ. Και επίση ακολούθησα το κίτρινο μονοπάτι. Ναι. Ε, Καταλήξατε στο σχολείο. Ε, από εδώ, ναι, κατάληξα στο σχολείο, ναι. Αλλά ακολούθησα και το κίτρινο μονοπάτι Α, από την κάτω πλευρά ναι. και σχεδόν έφτασα στην Αγία Κυριακή. Επιστρέφοντας, μάλιστα, εκμεταλλεύτηκα το όλο το στήσιμο της εκδήλωσης και με χειροκροτούσαν οι εθελοντές του αποδότης διοργάνωσης, νομίζοντας ότι εγώ έχω τρέξει μαζί με τους υπόλοιπους δρομής. Ωραίο αυτό. Ναι, ναι. 
Παρότι απλώ πήγα και Καλό. γύρισα περπατώντα ε, αψεγάδιαστο, <laughs> χωρί να υδρώσω. <laughs> Κύριε Δρακόπουλε. Ε, Πειράει μέρο στο, στο μικρό αγώνα. Πιο πολύ να είναι mountain walk, αλλά ήταν πάρα, πραγματικά πολύ ωραία η διαδρομή. Και επίση ε, ζούμε μια μέρα, ε, μια καθημερινή μέρα και ζούμε και ευχαριστιόμαστε για τη ζωή η οποία υπάρχει στο χωριό αυτό, ε, αγναντεύοντα. Κύριε Κουλουβάρη. Εγώ έζησα τον αγώνα, τον ετοιμάσαμε τον τελευταίο μήνα. Ο Πάρονα είναι καταπληκτικό βουνό. Καταπληκτικό βουνό για να γίνουν αγώνε ορεινού τρεξίματο. Μπορεί ορεινού τρεξίματος... να έχει, συγγνώμη τώρα, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά μπορεί να, να προσελκύσει αθλητικό τουρισμό. Έχει τέτοιε προδιαγραφέ και δυνατότητε σε ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα παράδειγμα φυσικά ο αγώνα, ορεινό αγώνα. Από εκεί και πέρα. Μπορεί να ικανοποιήσει τον κάθε αθλητή, είτε είναι περιπατητή, όπω είπε ο κ. Δρακόπουλο, είτε θέλει αγωνιστικά να τον τρέξει τον αγώνα. Μπορούμε και να ενταχθεί και στο διεθνέ ημερολόγιο των αγώνων και να έχουμε και από το εξωτερικό. Έτρεξε ο εκπρόσωπο από την Ελβετία εδώ και τρέξανε έξι ξένοι. Έτρεξε ένα αθλητή τυφλό, ένα αθλητή κοφάλαλο, καταπληκτικά και νομίζω ότι μπορεί να ενταχθεί άνετα στο διεθνέ ημερολόγιο των αγώνων. Και έχει και κομμάτια που είναι τεχνικά δύσκολα, αν θε να το κάνει δύσκολο, αλλά και κομμάτια πολύ απλά που μπορεί να πει απλό κόσμο και να το περπατήσει. Μάλιστα. Εσά δεν σα ρωτάω, τρέχατε παντού. Εντάξει. Κάποια ερώτηση ή κάποια τοποθέτηση από εσά να ακούσουμε κάτι. Ναι, παρακαλώ πολύ το μικρόφωνο εδώ στην κυρία, στη δεύτερη σειρά. Αν μπορούμε να φέρουμε. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Γεια σα. Εγώ ήρθα από τη Θεσσαλονίκη ειδικά για του διαλόγου. Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα, θα έρθετε και στη Θεσσαλονίκη. Πολύ σα θέλουμε. Στο μυαλό μα μέσα είστε. Και στην καρδιά σα. Και πολύ ευχαριστούμε για αυτά που κάνετε. Τα βλέπουμε και διαδικτυακά. Ε, με την επιστροφή στι ρίζε, λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι εγώ δεν έχω ρίζε. Η προγονή μου από τη μεριά τη μητέρα μου πρόσφυγε από τον Πόντο. Του πατέρα μου από την Κωνσταντινούπολη. Δεν είχαμε ένα χωριό, δεν έχουμε για να πάμε. Οπότε προτείνω οι βομβακού, οι δεατά, να γίνουν οι ρίζε όσων δεν έχουν χωριό. Εντάξει. Επίση, κύριε Κουμεντάκη, νομίζω ότι έγινε λίγο η αφορμή να έρθει η λίμνη των κύκνων επάνω. Ξεκίνησα, ζήτησα από το Ίδρυμα Νιάρχο να έρθει και στη Θεσσαλονίκη και κάπω έτσι με τον κύριο Σάρτη και του λοιπού. Μιλήσαμε και θα έρθει, νομίζω, για τρει παραστάσει. Αυτά να ευχαριστήσω και τον κύριο Τρακόπουλο, μια που είμαι εδώ, για μια μεγάλη δωρεά που κάναν στο νοσοκομείο Αχέπα, μέσω του μαζί που είμαι πρόεδρο, έναν ψηφιακό αγιογράφο. Προ το παρόν έχουν σωθεί από τον Ιανουάριο περίπου 400 ψυχέ που αλλιώ δεν θα αντιμετωπιζόταν. Και είναι για τη Βόρεια Ελλάδα μοναδικό μηχάνημα και σα ευχαριστούμε πολύ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μικρόφωνο παρακαλούμε πολύ και πάλι εδώ μπροστά στην πρώτη σειρά. Το μικρόφωνο. Ναι, γεια σα και από μένα. Ε, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, δεν έχω ερώτηση. Νωρίτερα υπήρξε η ερώτηση αν θα πετύχετε, πώς θα πετύχετε, τι θα γίνει. Έστειλα να φέρω ένα παράδειγμα λίγο από τη, από τη δικιά μου τη μεριά, από τεχνολογία. Έτσι, αν κοιτάξουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν πολλές εταιρείες τεχνολογίας που είναι κολοσσί σήμερα. Και όταν ξεκίνησαν όμως, ξεκίνησαν μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Έτσι, μια ομάδα που είσαι ένα γκαράζ ίσως με κάποια ιδέα και φτάσαν μετά από πολλή προσπάθεια να γίνουν κολοσσί και σήμερα να του όλοι. Ε, πιστεύω ότι α, και αυτό έγινε, το ξέρουμε όλοι, γιατί είχαν κάποια χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά ποια ήταν, ήταν νέοι άνθρωποι, είχαν ένα όραμα, είχαν όρεξη, είχαν πάθο, ε, θέλανε να δουλέψουν πολύ, ε, αλληλοσυμπληρωνόντουσαν μεταξύ του και βέβαια είχαν και μια υποστήριξη, έτσι, κάποιο φάντι οτιδήποτε να του βοηθήσει ώστε να υλοποιήσουν το, το όραμά του και να φτάσουν εκεί που φτάσαν. Εταιρείε εκατοντάδων, εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων. Πετύχαν λοιπόν για αυτό το λόγο και βλέποντα εσά, εσεί το έχετε αυτό. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχετε. Οπότε είμαστε όλοι σίγουροι ότι θα πετύχετε. Και το σημαντικό για εσά, έτσι το βλέπω εγώ απ' έξω, είναι ότι όταν θα έρθει αυτή η επιτυχία που θα έρθει, ε, αυτό θα γίνει πιλότο και για άλλα μέρη τη Ελλάδο σίγουρα. Οπότε εσεί θα έχετε διπλή χαρά. Από τη μεριά θα έχετε πετύχει στο μέρο σα, από την άλλη μεριά όμω θα έχετε και τη δυνατότητα να δείτε το, αυτό που κάνατε να, να γίνεται και σε, στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
Αυτό σαν σχόλιο. Παρακαλώ πολύ ο κύριος εκεί. Γεια σας. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς το Ίδρυμα για τις εκδηλώσεις αυτές που κάνει. Εδώ μπορεί να γίνει μια αφετηρία, ώστε ο Πάρνονας να γίνει μια Ελβετία. Μπορούν να γίνουν τέτοιες δράσεις με μικρό κόστος. Υπάρχουν ιδέες να γίνει γαστρονομικός προορισμός, να γίνει ε, βιωματικό τουρισμός, να γίνει πολιτιστικός τουρισμός. Υπάρχει μια ιδέα, μπορεί να είναι σαν ένα μικρό κερί, που μπορεί να ανάψει μια μεγάλη φωτιά, που μπορεί δηλαδή να εξαπλωθεί και να δώσει δουλειά στους ανθρώπους. Και αυτό το είναι το πρώτο στην περιοχή μας, για να μπορέσει κάτι να αναπτυχθεί. Χρειάζεται πρωτογενή το τομέα να στηριχτεί με δράσεις, με τεριοκομεία, με αυτά. Χρειάζεται τουριστική ανάπτυξη που μπορεί να έρθει από βιο, βιωματικό τουρισμό, από γαστρονομικό τουρισμό, από τέχνη, πολιτισμός, που μπορούν να δώσουν πολλαπλάσιο όφελος. Ένα μικρό αρχικό κεφάλαιο μπορεί να πολλαπλασιάσει και να ανταποδίδει και να φέρνει. Βλέπουμε στο διπλανό χωριό, ας πούμε, τα Τσίτζινα. Έγιναν κάποιοι ξενώνες, ήρθαν κάποιοι σύλλογοι και σιγά-σιγά είδαμε ότι ενώ όλοι πίστευαν ότι τα Τσίτζινα, σαν ορεινό χωριό, θα έχει πολύ κόσμο το καλοκαίρι, είχε όλο το χειμώνα. Όπως είναι ο Άγιος Πέτρος με τη Μαλεβή. Είναι μέρη που είναι ιστορικά. Η Βαρβίτσα που ήταν ο καπετάν Ζαχαριάς ο Βαρβιτσότης 16 χρονών ο Θεόδωρος Κολοκορπρόνης ήταν πρωτοπαλίκαρο του καπετάν Ζαχαριά. Που αυτά μπορούν να αναδειχτούν. Και υπάρχει κόσμος πολύ που ακούει. Εγώ πριν από ένα-δύο χρόνια είχα πει και είχαμε πει και με το Δήμο να κάνουμε τον Πάρνα γαστρονομικό προορισμό. Έχω μιλήσει με σεφ, με αρχισεφ, με τον Στέφανο το Διαμαντόπουλο, στα γλυκά που έχει πάει πέντε φορές, έχει πάρει βραβείο, παγκόσμιο βραβείο πρώτο στη σοκολάτα, με την Πέρι, την Παναγάκου, το Μαμαλάκι, το, το Καρούμπα που είναι πρόεδρος των αρχημαγείρων, που θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες δράσεις που θα έρχονται ο κόσμος, γιατί στον Πάρνα υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά. Έχει τα μυρώνια, όπως λέγονται, κάποια χορτάρια που τα τρώνε τα ζώα και περνάει η γεύση στο κρέας, στο γάλα, στο τυρί. Που μπορεί να είναι κάτι μοναδικό. Για μένα ήταν σημαντικό όταν άκουσα στη Νέα Υόρκη ότι ποιο είναι το καλύτερο κρέας σε ένα σφαγείο και λέγανε του Πάρνονα. Δεν το πίστευα. Ή στα Γιάννενα. Το άκουσα στην τηλεόραση. Σε ένα σφαγείο με 3.000 σφαχτά να τους ρωτάνε και να απαντάει ο αυτός ότι είναι του Πάρνα το καλύτερο αρνί ή το τυρί. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές πρόπτικες που μπορούν να αναπτύξουν την περιοχή, να έχει ο κόσμος δουλειά και τότε θα είναι και θα είναι για χειμώνα και καλοκαίρι. Υπάρχουν πολλές ιδέες που θα μπορούσε να δώσει. Φέρω ο Μιστράς έχει ένα εκατομμύριο επισκέπτες. Υπάρχουν κάποια βιβλία. Ένα είχα πει του κυρίου Κατσαφάνα που είναι πολύ γραφότατο. Το Δεσποτάτο του Μιστρά, η απάντηση στην πρόκληση τη ιστορία. Είναι έτοιμο για επανέκδοση. Το ζητάνε από το εξωτερικό. Η πρώτη έκδοση έχει εξαντληθεί. Θα μπορεί να είναι στο Μιστρά, να είναι παντού να πολίτε. Υπάρχουν δημιουργοί. Όπω ο, ο Ευάγγελο ο Γιαμουρή, ο οποίο είναι φίλο μου και θέλει να έρθει να τραγουδήσει. Χθε έδινε συνέντευξη στη Νέα Υόρκη στο Ελλάς Radio. Ε, ήταν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Πεκίνο και τραγούδισε στην εκδήλωση που είχαν για τον ασιατικό πολιτισμό. Μπορούν λοιπόν να γίνουν πάρα πολλά. Και εφόσον υπάρχει το Ίδρυμα που μπορεί να στηρίξει κάποιες προσπάθειες, πιστεύω ότι θα, το όλο εγχείρημα θα έχει απόλυτη επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω όλη άλλη μια φορά. Σας παρακολουθούμε και να... Ερχόσαστε όλο τον χρόνο στην περιοχή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ πολύ εδώ στην πρώτη σειρά η κυρία θέλει να κάνει ένα ερώτημα. Στο μεταξύ εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί ούτως ή άλλως ακούγοντας και τα όσα περιέγραψε ο, ο, ο κύριος που μόλις ακούσαμε καταλαβαίνουμε το εύρος κύριε Δρακόπουλε και των πραγμάτων που μπορούν να γίνουν και των δυνατοτήτων που υπάρχουν. 
Η διάθεση, βέβαια, εγώ θα συμπληρώσω τώρα από τη δική μου σκοπιά. Πολλέ φορέ έχουμε δει όσοι είμαστε παρατηρητέ για υποστήριξη να υπάρχει, ε, αρκεί να υπάρχει και η υλοποίηση στην πορεία, πέρα από τη στιγμή χαρά της ε, υποστήριξης ενώ. Οπότε αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι ό,τι συμβαίνει εδώ και ό,τι συζητάμε και ό,τι πρόκειται να γίνει μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία έτσι ώστε πολλαπλασιαστικά να γίνει κάτι για την ευρύτερη περιοχή ή να εκπονηθεί ένα σχέδιο που να αφορά εν περιπτώσει την ευρύτερη περιοχή. Ναι, ε, πρώτα απ' όλα να πω ότι είπατε στην αρχή ότι να γίνει η Λακωνία σαν, η, ο Πάρονα σαν την Ελβετία. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα ο Πάρονα από την Ελβετία, ούτε η Ελλάδα έχει να ζηλέψει τίποτα. Το θέμα είναι ότι και ο, και ο ανθρώπινο παράγοντα και η φύση που έχουμε στην Ελλάδα απλώ χρειάζεται σωστή αξιοποίηση. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι πιστεύω πάντα στι ε, πολλαπλασιαστικέ επιδράσει κάποιου γεγονότο. Λοιπόν, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι χάρη Σιβαμακού στρέψαμε πάλι την προσοχή μα στην ευρύτερη περιοχή τη Λακωνία. Όπω ξέρετε, ε, έχουμε κάνει δράσει για παραπάνω από 22 χρόνια σε όλη, σε όλη την επικράτεια και αυτό στάθηκε σαν αφορμή ε, και πάλι να εστιάσουμε την προσοχή μα στην ευρύτερη περιοχή τη Λακωνία. Και ω εκ τούτου, είχα συναντηθεί και με το σεβασμένο το. Μητροπολίτη Ευστάθιο, που είναι σήμερα και μαζί μας και τον ευχαριστούμε. Και χάρη σε αυτό προχωράμε τώρα στην, ε, ε, στη σχολή το να, το, το, το να χτίσουμε και να, και να εξοπλίσουμε τη σχολή βυζαντινής μουσικής και αγιογραφίας. Επίσης, ε, ε, όσοι μας παρακολουθείτε, ξέρετε αυτό που κάνουμε την, την πρωτοβουλία για την υγεία, που είναι ένα μεγάλο project και πάλι σε όλη την επικράτεια. Ε, επισκεφτήκαμε το νοσοκομείο της Σπάρτης, ε, το οποίο είναι αρκετά στενάχωρο στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται και έχουμε αποφασίσει ε, να χτίσουμε και το καινούριο νοσοκομείο στη Σπάρτη. Και, ε, είχε έρθει πριν από ένα μήνα περίπου ο Ρέντζο Πιάνο, ο οποίος είναι ο, ο διεθνούς φήμης Αρχιτέκτονα από την Ιταλία και πολύ φίλο του Ιδρύματο, γιατί όπω ξέρετε έχει χτίσει το κέντρο πολιτισμού στην Αθήνα. Ε, θα χτίσει και τα δύο νοσοκομεία και στη Κομωτινή και στη Θεσσαλονίκη. Και θα προχωρήσουμε, ε, βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη, ε, να χτίσει και το νοσοκομείο, καινούριο νοσοκομείο στη Σπάρτη. Ε, Επίση ε, και πάλι, χάρη στην επίσκεψη την οποία κάναμε το Μάρτιο. Πήγαμε και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σπάρτης και ξέρουμε ότι υπάρχουν προσπάθειες για να γίνει ένα, ένα καινούριο μουσείο, αλλά πιστεύουμε ότι το, το μουσείο το οποίο υπάρχει είναι ένα πραγματικό διαμάντι. Και είναι διαμάντι ιστορίας, είναι διαμάντι ε, από κάθε άποψη για την για τη πόλη της Σπάρτης. Και πάλι με τη βοήθεια του Ρέντζο Πιάνο συ, συζητάμε και με το καινούριο δήμαρχο και με, τους, ε, και με τον Υπουργό ε, αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο να γίνει κάποια επέμβαση ε, στο να παραμείνει ένα πραγματικό διαμάντι από το Μουσείο. Ε, έχουμε κάνει και το, και το Μουσείο ψη, ψη, Ψηφιδωτών ε, με τον κύριο Μαρμπιτσιώτη που είναι σήμερα και, και μαζί μας και τον ευχαριστούμε. Ε, οπότε, ό, όπως βλέπετε, όλα αυτά το ευχαριστώ στην πλέον ομάδα. Σας ακούμε. Σημαντικό. Εφτά η ώρα. Να τελειώσει. Όχι, τα έτσι. Με λένε Ελένη Γαζή και έρχομαι στη Βαβακού σήμερα με έναν τεράστιο ενθουσιασμό γιατί εδώ βλέπω να υλοποιείται κάτι που επί 30 χρόνια με μια εταιρεία που ίδρυσα εγώ με το, με το στόχο να δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους από όλο τον κόσμο να γνωρίζουν μακρινά μέρη της Ελλάδας και να προσφέρουν εθελοντικό έργο. Και κάναμε έργα αυτά τα 30 χρόνια, από τον Εύρο στην Κρήτη, από τη Μητυλίνη μέχρι την Κέρκυρα, όμως δεν ριζώσαμε πουθενά. Γιατί δεν βρήκαμε πουθενά πέντε ανθρώπους και ένα ιδρύμα το οποίο θα τους στηρίξει. Δηλαδή, ενώ πήγαμε, ας πούμε, σε ένα χωριό και φτιάξαμε μια ξεροριθιά ή κάναμε την... Ε, βάψουν ενό σχολείου ή τα, τα κοινοτικά αρχεία στη Μητυλίνη. Ε, τελείωσε αυτό. 
Χάθηκε το έργο, όχι μάλλον το έργο παρέμεινε, αλλά χάθηκε όλη αυτή η προσπάθεια. Τι έμεινε όμω, Έμεινε σε χιλιάδε νέου εθελοντέ από όλο τον κόσμο αυτή η εμπειρία. Γνωρίσανε τη χώρα μα αλλιώ, γιατί δεν πήγαμε βέβαια στη Μύκονο, όχι έχει κάτι, έχουμε κάτι με τη Μύκονο, αλλά πήγαμε σε μέρη πραγματικά. Κάναμε τεράστιο έργο στην Ήπειρο. Εκεί μόνο βρήκαμε ένα κοινοτάρχη που δεν είχε άλλου πέντε, αλλά είχε μάλλον. Ανθρώπου που λέγανε τι τα θες αυτά, ρε πρόεδρε, τι τα θες αυτά. Ενώ εσεί, από ό,τι κατάλαβα, δεν το έχετε αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι στη διάθεσή σα να φέρω παιδιά εδώ, νέου από όλο τον κόσμο, να κάνουν ένα έργο σημαντικό. Ευχαριστώ. Το μικρόφωνο, παρακαλώ, στον κύριο και στη συνέχεια στον κύριο. Σα ακούμε, δεν σα ακούω. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, δεν σα ακούω. Ελάτε να μου πείτε πιο κοντά. Να πάμε βλέπετε. το μικρόφωνο το μεταξύ, κύριε. Ναι. Επειδή δεν τη βλέπετε, μου είπε να σα πω. Σα ακούμε. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε το Ίδρυμα Σταυρο Νιάρχο για την προσφορά του στη Λακωνία και πόσο μάλλον για τη σημερινή του ανακοίνωση για το νοσοκομείο και για το μουσείο. Και πάλι σα ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε την ομάδα η οποία είναι ενεργή για τη Βαμβακού και όχι μόνο, με το παράδειγμά της δείχνει και ένα καινούριο δρόμο για ολόκληρη την ανάπτυξη, την αναπτυξιακή προοπτική της Λαγωνίας. Άρη, σας ευχαριστούμε όλους. Ήθελα να κάνω μια επισήμανση όμως, γιατί το θέμα η επιστροφή στις ρίζες είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ε, πριν από λίγα χρόνια, το 1950, ο παγκόσμιος πληθυσμός που ζούσε σε πόλεις ήταν μόλις το 35% πριν από λίγα χρόνια. Σήμερα, το 2019, έχει ξεπεράσει το 55% πάνω από το μισό πληθυσμό της Γης, ζει πια σε αστικά κέντρα. Αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ και την οικονομία, αλλά και τις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Έχει αλλάξει τις υποδομές, έχει αλλάξει τις διατροφικές συνθήκες, τις διατροφικές ανάγκες και έχει αλλάξει και το τον τρόπο, αν θέλετε, παραγωγή τροφίμων. Έχουμε πάει σε ένα πιο βιομηχανοποιημένο τρόπο παραγωγή τροφίμων και έχουμε φύγει από τον παραδοσιακό τρόπο. Πριν από τη δεκαετία του 50, η Βαμβακού, αν γυρίσουμε λίγο το μυαλό μα πίσω, όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μα, που σήμερα είναι ε, μια ωραία φύση, ήταν βοσκότοποι στην πλειονότητά του και εκεί παραγόταν το εξαιρετικό ε, ε, εγωπρόβιο γάλα του Πάρνονα και το, το κρέα του. Αυτό έχει αλλάξει. Το ερώτημα είναι, μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Μάλλον νομίζω ότι αυτό θα ήταν μια ρομαντική ε, ε, θεώρηση των πραγμάτων παρά μια πραγματικότητα. Αυτό όμως που μπορούμε να κάνουμε, αλλά χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, είναι να στηρίξουμε οικονομίες και να στηρίξουμε δράσεις που θα κρατήσουν τον κόσμο πίσω δημιουργώντας οικονομίες προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολη μια τέτοια προσπάθεια, ωστόσο για μένα πρέπει να, πρέπει να επιτευχθεί. Γιατί αν το σενάριο ε, συνεχίσει σε αυτή του τη μορφή, δηλαδή ο κόσμος να πηγαίνει και να ζει περισσότερο στα αστικά κέντρα, τότε σε λίγα χρόνια μια διατροφική κρίση μπορεί να είναι το επόμενο γεγονός που μπορεί να μειώσει τον παγκόσμιο πληθυσμό. Και καλό είναι να μην το δούμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Είμαι η Μάρο Γεώργα. Σεβασμιότατε, μεγάλη ευλογία που είστε μαζί μας. Ε, μας φέρνετε τις αναμνήσεις στο μυαλό μας που ήσασταν πριν από κάποια χρόνια, που γιορτάσαμε τα 100 χρόνια και ήταν η μέρα πραγματικά γιορτινή και ευλογημένη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Κύριε Δρακόπουλε, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι συμπατριώτες και όλοι οι προσκεκλημένοι που είστε εδώ, σας ευχαριστούμε και είναι μεγάλη τιμή που είστε μαζί μας να γιορτάσουμε αυτή τη λαμπρή μέρα. Είναι λαμπρή μέρα σήμερα, κύριε Δρακόπουλε, για τη Βαμβακού. Εγώ είμαι από τις γυραιότερες γυναίκες της Βαμβακούς, Έζησα τον αείμνηστο Σπύρο Νιάρχο, την αείμνηστη ε, Ευγενία Νιάρχου, τους κουμανταρέους, ε, τον πατέρα σας, όλους αυτούς και 
Έχω πάρα πολλά να θυμηθώ, θυμάμαι και μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Επίσης, εσείς, εσείς να μην γνωρίζετε αυτά που έζησαν εδώ οι προγονείς σας, που με τόση συγκίνηση, που απλόχερα αγκάλιασαν και έδωσαν, όχι μόνο υλικά, αλλά όλη αυτή την αγάπη που είχαν μέσα τους, την ακούμπησαν σε αυτό το χώρο, σε αυτή τη μάνα βαμβακού. Ε, εγώ δεν θα πω τίποτα από όλα αυτά, δεν μπορώ, δεν κατέχω. Εκείνο που θέλω να πω είναι τις μεγάλες, τις πολύ μεγάλες ευχαριστίες μας σε σας στην πλέον ομάδα και δεν πρέπει, πιστεύω, να λέμε δεν ξέρουμε αν πετύχει, δεν ξέρουμε να μην πετύχει. Πάντα μια χούφτα σπόρο ρίχνουμε. Αυτός η χούφτα σπόρος έπεσε και βρήκε γόνιμη γη. Βρήκε σας, βρήκε τις ευλογίες του Σεβεσμιωτάτου που αγαπάει πολύ τη Βαμβακού και μας έχει στείλει το διαμάντι, τον Αδάμαντα, πατέρα Γεώργιο. Και δεν είναι μόνο τρεις-πέντε μέρες, είναι πολλές μέρες. μέρες. Ευλογάει όλα τα εξοκλήσια. Ε, ευλογάει γάμους, λίγους βέβαια. Καταβοδώνει βαμπακίτες χωρίς να δέχεται ένα ευρώ αμοιβή. Και έλεγε, αν θέλετε χρήματα, ορίστε. Λοιπόν, και σας ευχαριστούμε, σε βασμιότατε, για αυτή σας την αγάπη. Και ελπίζουμε να συνεχίσει αυτή η αγάπη προς την αγαπημένη μας Βαμβακού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκ μέρους όλου του χωριού. Να ευχόμαστε, να προσευχόμαστε και όλοι εμείς οι παλιοί που ζήσαμε τα παιδικά μας χρόνια που πηγαίναμε στο σχολείο με τους δασκάλους μας, με τους παπάδες μας, ήταν δάσκαλος ο παπάς μας, ο οποίος την μισή μέρα έκανε τα, τα, τις τρεις τάξεις και το απόγευμα έκανε τις άλλες τρεις και κάθε Σάββατο κάναμε κατηχητικό στο σχολείο. Αλλοί μονόμασαν δεν ξέραμε το τροπάριο. Γι' αυτό γίναμε χριστιανοί καλοί, γίναμε άνθρωποι της Πρόεδρου, ερήμαξε η Βαμβακού, δεν ερήμαξε γιατί δεν αγαπάγαμε το χωριό μας. Ξεκίνησαν για προκοπή και για ψωμί. Και είχαμε την ευλογία από τα παλιά χρόνια να έχουμε το ελληνικό σχολείο και όλοι οι γονείς σας, οι πατεράδες μας, ήταν μορφωμένοι και όπου πήγαν λάμψανε, <coughs> συγγνώμη, σαν αστέρες. <coughs> δεν θέλω να σας κουράσω γιατί με πρόδωσε και η φωνή μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά μας να συνεχίσουν. Εμείς με τις ευχές μας, η Παναγιά μας, ο Άγιος Χαράλαμπος και ο Άγιος Πενταλέμωνας, δεν πρόκειται να αφήσουν αυτό το χωριό. Και να θυμηθώ κάτι, πριν από καμιά δεκαριά χρόνια, δεκαπέντε, και τότε ήταν καμιά σαρανταριά οι βαμβακίτες εδώ που ήταν, πήγαινα και έβλεπα μία γερότησα που... και μου λέει, μάρο μου ο χειμώνας δεν περνιέται. Αυτή η ερημιά και να μας πιάσει τίποτα, ούτε γιατρό σου, ούτε τίποτα. Και ακούω ένα βουβού και λέω, λες να μου χτύπησε κανείς την πόρτα. Και εγώ της έλεγα, κάποιος χτύπησε την πόρτα, μα ήταν ο Βόρειας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, παρακαλώ στο Σεβασμιώτο το πρώτο ανοίχτε την καλοσύνη και αμέσως μετά σας ακούμε. Άφησα να μιλήσω τελευταίος. Γιατί θυμάμαι ένα περιστατικό. Μια ομάδα μαθητών του Λυκείου επήγε στον Μητροπολίτη Νέα Μύρνης τον τότε και τον παρεκάλεσε και τον κάλεσε σε μια εκδήλωση του Γυμνασίου. Και τους ζορτάει ο Μητροπολίτης. Ποιο είναι το θέμα της γιορτής σας για να ετοιμαστώ να μιλήσω. Και τα παιδιά του είπαν, δεν σας καλούμε για να έρθείτε να μιλήσετε. Σας καλούμε για να έρθείτε να μας ακούσετε. Και εγώ λοιπόν ήρθα για να σας ακούσω. Και χάνομαι εμεί οι μεγαλύτεροι στην ηλικία πάρα πολλά όταν δεν ακούμε εσάς τους μικρότερους. Διότι οι νεότεροι έχουν πιο ευαίσθητες κεραίες και συλλαμβάνουν ευκολότερα τα μηνύματα των καιρών. Άκουσα με πολύ προσοχή όλους σας και σας εθαύμασα και σας επαινώ και σας συγχαίρω. 
διότι μιλήσατε και με το μυαλό σας το καλλιεργημένο και προπάντων με την καρδιά σας την καλλιεργημένη. Ήρθαμε όλοι εδώ στη Βαμβακού, στη οποία έχει χάρη και ομορφιά το πιο φτωχό κλαδί, το πιο μικρό χορτάρι. Ήρθαμε σε αυτό το χωριό το τιμημένο και δοξασμένο, που το ευλόγησε ο καπετάν Δεσπότης που τον βλέπουμε μπροστά μας και το εξυπηρέτησε ένα πλήθος ανθρώπων διακεκριμένων που είχαν εδώ τις ρίζες τους και την γέννησή τους και ύστερα διέπρεψε σε όλα τις γης τα, μή, τα μήκη και τα πλάτη, όπως η οικογένεια Νιάρχος. Πρόσεξε αυτά που είπε ο εκπρόσωπος της λυρικής σκηνής για τα ιστέρνια. Και μέσα μου δημιουργήθηκε και μια επιθυμία. Μαζί με αυτά που είπατε, και είναι αξιοπρόσεκτα και θα βοηθήσει πολύ την ομάδα εδώ των παιδιών, είναι και κάτι που δεν το είπατε εσείς, επιτρέψτε μου να το πω εγώ. Εφημέριος στα Ιστέρνια, εκείνη την εποχή που θα είσαστε ή πριν ή μετά, εχρημάτισε ένας αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο Ιερώνυμος ο Πρώτος. Ποιος είναι ο προβληματισμός του δικός μου. Αν πάνε καλά τα πράγματα, να έρθω εγώ εδώ να εφημερεύσω. Κι ας είμαι Μητροπολίτης. Πάντως... Θα ήθελα να προσθέσω και συγχωρήστε με ότι για να γίνει κάτι σπουδαίο και μεγάλο εγώ πιστεύω και συγχαίρω την κυρία Γιώργα που είπε ότι έπεσε ο σπόρος. Όταν ρίχνει ο Γεωργός τον σπόρο τη μια μέρα δεν παίρνει το δρεπάνι την επομένη να πάει να το θερήσει, περιμένει. Περνάνε δύσκολες ημέρες, καιρικές συνθήκες κάποτε και άσχημες και όταν έρχεται το θέρος τότε πηγαίνει και συνάζει τον καρπόν. Έπεσε λοιπόν τώρα ο καρπός. Μη θέλουμε αμέσω να δούμε αποτελέσματα. Ενθυμίστε όταν κάποτε ο παππούς του Παπαφλέσσα φύτευε μια καρυδιά, ο μικρός Παπαφλέσσας που ήταν από μικρός και έξυπνος και πειραχτήρι, είπε στον παππού, τι φυτεύεις, εσύ δεν θα προλάβεις να φας καρύδια. Και ο παππούς απήντησε, παιδί μου, εγώ φυτεύω, αλλά εσύ θα φάτε που είσαστε νεότεροι, τα καρύδια όταν μεγαλώσει η καρυδιά. Θέλω με όλη μου την καρδιά να εκφράσω τις ευγνώμονες ευχαριστίες μου στον κύριο Δρακόπουλο και σε όλο το Ίδρυμα Νιάρχος, διότι μας έχει ευεργετήσει πολυμερός και πολύ τρόπος. Και με όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα και έχει βάλει τη σφραγίδα του στα 12 Ιδρύματα της Ιεράς Μητροπολεός μας, με πολλά ή με λιγότερα, αλλά και με το καινούριο τώρα ίδρυμα, το δίδυμο, θα έλεγα, τη Σχολή, Βυζ... τη σχολή Βυζαντινής Μουσικής και Βυζαντινής Αγιογραφίας. Και με την εξαγγελία που έκανε σήμερα για το νοσοκομείο της Πάρτης και για το Μουσείο της Πάρτης. Κύριε Δρακόπλε, δεχθείτε και πάλι τις ευγνώμενες ευχαριστίες μου. Και εσείς και το Ίδρυμα. Αιωνία η μνήμη να είναι το να εμείς τον Σπύρου και Σταύρου Νιάρχου. Προσθέτω και κάτι ακόμη που έχει σχέση με τους ανθρώπους που γεννήθηκαν στα χωριά και που τώρα είναι μεγάλη ηλικία. Όταν είχα πάει στην Αμερική για να ειδώ τους ομογενείς μας, με φιλοξένησε μια οικογένεια σε ένα καλυμάρμαρο σπίτι. Είπαμε πολλά, τους εθαύμασα για την προκοπή τους, αλλά μου είπαν και το παραπονό τους. Συμβασμιότατε. Μας βλέπετε ότι ζούμε στον παράδεισο. Έχουμε πολύ χαρά, είμαστε επιτυχημένοι και χρήματα έχουμε. Όλα τα μας τα έδωσε ο Θεός με απλό χεριά. Όμως έχουμε ένα πρόβλημα. Η μητέρα μου, λέει ο νοικοκύριος του σπιτιού, ευρίσκεται στο χωριό και με κανέναν τρόπο δεν θέλει να την πάρουμε εδώ πέρα. Εγώ θεώρησα ότι το πράγμα είναι πολύ εύκολο και τους είπα όταν θα γυρίσω στην Ελλάδα θα πάω κατευθείαν στο χωριό σας και θα την πείσω εγώ. Πράγματι, την επομένη της επιστροφής μου, επήγα στο χωριό. Συζήτησα με τη μητέρα, τη γιαγιά, της έφερα τα χαιρετίσματα και κάποια δώρα από τα παιδιά της και της είπα το παράπονό τους και την παρακάλεσα να αφήσει το παραγόνι της και να πάει εκεί. Και ξέρετε τι μου απήντησε. Δέσποτα, εγώ χωρίς να κάνω έγκλημα, φυλακή δεν πάω. <Κι> Σκεφτείτε την αγάπη που είχε για τον τόπο της γεννήσεως και της ζωής της εν γέννη. 
Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγάλη αγάπη των ηλικιωμένων για το χωριό. Δυστυχώ εδώ δεν προλάβαμε να δώσουμε την ελπίδα της αναβιώσεως μπροστά από μερικά χρόνια και έχουν φύγει και μόνο 11 είναι οι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού. Όμως, ποτέ δεν είναι αργά. Ας ξεκινήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι απόψε οι ψυχές αυτών που αναπαύονται στο κημητήριο του χωριού θα αγάλλονται και θα περιμένουν και αυτές να ειδούν και η ιερέα στο χωριό κάθε Κυριακή. Την καμπάνα να χτυπάει συχνά πυκνά και το σχολείο ακόμη να λειτουργήσει. Δεν είμαι θεροβάμων. Αλλά πιστεύω ότι όταν ο άνθρωπος θέλει, τα πάντα κατορθώνει. Διότι όπου υπάρχει ένα θέλω, υπάρχει και ένα δύναμη. Μην ξεχνάμε ότι στην, προσπ... στην προσπάθειά μας δύο πράγματα είναι συντελεστικά της επιτυχίας και της πρόοδου. Η βοήθεια του Θεού πρωτίστως. Χωρίς σε μου, ου δύναστε ποιήν δεν είπε εκείνο. Και ο δεύτερος παράγον, η αγάπη, η οποία είναι σύμφωνα με τον Ιερόν Χρυσόστομο, Εφευρετική. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κύριος Δρακόπλος και το Ίδρυμα αγαπούν τον τόπο και η αγάπη τους αυτή είναι εφευρετική και θα βρουν πολλά άλλα πράγματα να κάνουν. Όμως τελειώνω επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον όλων μας στην ομάδα των παιδιών που ήρθαν εδώ πέρα. Αν αυτά τα παιδιά αγαπήσουν τον τόπο, τότε η αγάπη τους που είναι εφευρετική θα διατυπώνει ευκαίρος ακέρος τις απαιτήσει, που δεν είναι απαιτήσει που έχουν σχέση με την ιδιορυθμία ή ιδιοτροπία, αλλά με τις ανάγκες της διαμονής οικογενειών σε αυτόν τον τόπο. Και όλα θα έρθουν κατευχήν. Όταν έχουμε τον Θεόν βοηθών και το Ίδρυμα Νιάρχος συμπαραστάτη και παροχέα κάθε διευκολύνσεως, όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστώ. Επίση, αν μπορώ να πω, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, για όλα, για όλα τα καλά λόγια. Αλλά να υπενθυμίσω σε όλου με κάτι το οποίο άρχισα. Ότι αν δεν ήταν για τον Ανάργυρο, την Ελένη, τον Χάρη, τον Παναγιώτη, τον Τάσο, δεν θα ήμασταν ούτε εμεί εδώ, εδώ πέρα. Και να, να μην το ξεχνάμε, γιατί πάντα, πάντα χρειάζεται η ομάδα που θα μπει στην πρώτη γραμμή. Και επομένω και εμεί του ευχαριστούμε, γιατί χάρη σε αυτού είμαστε και εμεί εδώ πέρα. Καλησπέρα και, από... Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Κουτσοβίτη Παναγιώτη. Έχω μεγαλώσει εδώ στη Βαμπακού. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραία χρόνια. Έχω κάνει όνειρα. Μετά από λίγα χρόνια τα όνειρα άρχισαν να χάνονται γιατί έβλεπα το χωριό μου να ερημώνει. Και τώρα, χάρη στο ίδρυμα Νιάρχο και σε αυτά τα πέντε παιδιά, αρχίζουμε πάλι να ονειρευόμαστε. Όταν έγινε μία συνάντηση στο καφενείο το χειμώνα, υπήρχαν πολλέ ενστάσει ερωτηματικά. Ε, αυτό που κράτησα από εκείνη τη συνάντηση ήταν ότι όλοι θέλουμε. Όπω και εδώ πέρα, πολλοί θέλουμε, κάνουμε ευχέ κτλ. Αυτά τα πέντε παιδιά που τώρα τα βλέπετε όλα στολισμένα, μια χαρά όμορφα, αύριο θα φορέσουν τα ρούχα τη δουλειά, θα κοπιάσουν, θα μοχτήσουν. Δεν πρέπει λοιπόν να αφήσουμε αυτά τα πέντε παιδιά μόνα του. Πρέπει να υπάρχει μεγάλο εθελοντισμό από όλου μα και πρώτα απ' όλα από μένα, και από εκεί και μετά να υπάρχουν και συνεργασίε. Ωραία του χειροκροτούμε και είναι ένα θάρρο που του δίνουμε. Αλλά αύριο πρέπει να βοηθήσουμε τουλάχιστον η μισή. Τουλάχιστον πιο πολύ, πιο λίγοι. Θέλουν μία βοήθεια. Και αυτό το λέω για όλου του πατριώτε και του μη πατριώτε. Γιατί ό,τι γίνει στη Βαμπακού, όπω ακούσαμε, θα έχει αντίκρισμα σε όλου. Ευχαριστώ πολύ. Στο... Έχετε. Σα ακούμε. Καλησπέρα σα. Ναι. Καλησπέρα σα. Λέγομαι Σωτήρη Μπότσιο και είμαι ο διοικητή του νοσοκομείου. Έμεινα να μιλήσω για το τέλος, όχι για να κάνω εντύπωση, αλλά για να μπορώ να μιλήσω και να καλύψω τη συγκίνησή μου. Και το λέω αυτό διότι ήταν ένα όραμα και ένα στόχος το καινούριο νοσοκομείο της Σπάρτης, που το ζεσταίναμε στις καρδιές μας κάποιοι λίγοι, εδώ και δύο, δυόμιση χρόνια περίπου. Ε, στην αρχή υπήρχαν εκείνοι που το θεώρησαν ουτοπία, Ήρθανε όμως έτσι τα πράγματα που το όνειρό μας παίρνει σάρκα και όστα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Προσωπικά τον κύριο Δρακόπουλο. Θα μου επιτρέψουν όμως το Γιάννη του Ζερβάκη και το Θοδωρή το Μαραβέλια επίσης. Για τη συμβολή τους σε όλο αυτό το όνειρο το οποίο πάει να γίνει πράξη. 
και να κλείσω λέγοντας απευθυνόμενος στα παιδιά με τις μπλε μπλούζες, παιδιά απάνω του. Με ένα όραμα ξεκινήσαμε και εμείς, με μία ουτοπία γιατί είμαστε ρεαλιστές. Ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος άλλος, κάποια άλλη κυρία, κυρίως, από όσο βλέπω νομίζω, ένα χέρι βλέπω εκεί, ναι. Έχετε μικρόφωνο, δεν ξέρω, δεν σας βλέπω, όχι. Μισό λεπτάκι να σας φέρνω το μικρόφωνο. Να πω ένα, ένα γρήγορο μέχρι να γίνει και ερώτηση ότι όσο, όσο ακούμε για, τις, για, τις, για, για την μπλε ομάδα και τις μπλε φανέλες, ακούει κανείς τε, τε, τελευταίο χρόνο για τα κίτρινα γυλικά τα οποία είναι βασικά μία επανάσταση εναντίον, εναντίον του κατεστημένου. Και βλέπουμε τώρα τις μπλε μπλούζες, οι οποίες πάντα μπορεί να γίνει μία επανάσταση, μπορεί να γίνει και πάντα με δημιουργικό χαρακτήρα. Και αυτή είναι η αίσθηση την οποία έχουμε. Ευχαριστώ. Σας ακούμε. Ναι, με ακούτε. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάτι σαν επανά... Μπορείτε να σηκωθείτε όρθιος, γιατί δεν σας βλέπουμε. Θα ήθελα να κάνω κάτι σαν επανάληψη. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο. Θα ήθελα να κάνω κάτι σαν επανάληψη ότι ο εθελοντισμό νομίζω ότι είναι η αρχή που μπορείτε να κάνετε τα πάντα και, ε, και η βάση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όποιο πάει εθελοντικά είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξουν αίμα και μου, γιατί θα το κάνει. Καταλάβατε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ορίστε. Τι περιμένετε εσείς μετά από τη σημερινή μέρα. Με αυτό εγώ προτιμώ να κλείσουμε και αμέσως μετά η λυρική. Να μην ακούσουμε το μήνυμα των παιδιών. Εγώ λέω να μας αφήσετε ήσυχους, κυρία Μπουσδούκου, να ηρεμήσουμε λίγο γιατί... <laughs> Ελένη. Να ηρεμήσουμε Ελένη, λιγάκι. Πρόσεξε. <laughs> πρόσεξε, Ελένη. Όχι, μη με αφήσει ήσυχου, αλλά να ηρεμήσουμε λίγο. Και... Τώρα που ξεκινήσατε, θα ηρεμήσετε. Να ηρεμήσουμε λίγο από το σήμερα για να ξεκινήσουμε το αύριο. Αύριο τι έχετε όμω. Από αύριο ξεκινάνε όλε οι δραστηριότητέ μα για το καλοκαίρι και τα νέα σχέδιά μα για το χειμώνα. Οπότε έχουμε πολλή δουλειά. Άρα α ηρεμήσουμε μια μέρα για να συνεχίσουμε από Δευτέρα. Δεν έχουμε καιρό. Δεν έχουμε ε, καιρό. Και εσύ πρόσεχε που τα λε, τι ώρα τα λε, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ανάργυρε. Να συνεχίσουμε αυτά που κάνουμε. Τάσο. Θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερο πείσμα ύστερα από τη σημερινή συγκέντρωση τόσο πολλών ανθρώπων εδώ στο Βαβαγού. Σίγουρα μας δώσανε μια μεγαλύτερη δύναμη να συνεχίσουμε το αυτό το οποίο αρχίσαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Παναγιώτη. Σίγουρα αυτή η βραδιά μας έδωσε περισσότερες δυνάμεις για το μέλλον. Όλη η ομάδα μαζί και όλο το χωριό και όλοι οι όσοι είναι δίπλα μας θα κάνουμε τα καλύτερα για αυτό το χωριό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία πρώτα απ' όλα, γιατί είμαστε φιλοξενούμενοι αρκετοί από εμάς εδώ. Θα σας ξαναεπισκεφθούμε. Σίγουρα. 26-27 Ιουλίου. Εγώ με τον Γιώργο έχουμε κλείσει για αρχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους όλους εσάς. Θα παραμείνουμε βέβαια στην πλατεία γιατί έρχεται η Λυρική. Όλοι την περιμένουμε τη Λυρική. Γι' αυτό και ήρθε και η Λυρική μαζί μας. Άλλωστε. Και αμέσως μετά θα κατηφορήσουμε όλοι μαζί προς την κάτω βρύση. Εκεί όπου θα φάμε και θα πιούμε και θα ακούσουμε, όπως λέγανε νωρίτερα και τα παιδιά, τοπικά εδέσματα, κρασιά και τοπικές μουσικές. Σας ευχαριστούμε πολύ. Οι διάλογοι, το επόμενο ραντεβού μας, το δίνουμε στο κέντρο της Αθήνας στις 28 Αυγούστου και πολύ, πολύ, πολύ σύντομα, μάλλον, στη Θεσσαλονίκη. Καλή συνέχεια.